Bom dia a todos. Uh, vamos então dar início à nossa quarta sessão do seminário, uh, falando hoje das experiências de pós-graduação. Eu vou apresentar aqui os meus companheiros de mesa, pela ordem e pela ordem que eles vão fazer suas apresentações. Uh, Marcos Maia, professor uh, do programa de uh, coordenador do programa de pós-graduação em linguística e professor da UFRJ. Uh, Márcia Nascimento Caingang, da UFRJ, faz mestrado em linguística. Beatriz Márcia, doutoranda do Museu Nacional em Antropologia, na UFRJ. Uh, Jane Beltrão, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. Uh, Almides Martins Machado, Guarani, uh, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará e doutorando em Antropologia na mesma universidade. Aqui ao meu lado, Gilton Mendes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Federal da, do Amazonas uh, e coordenador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, NEAI, né? Uh, e João Paulo Barreto, que é tucano uh, e fa, é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. Uh, eu vou imediatamente passar a palavra uh, ao Marcos, pedindo uh, que todo mundo fale bem perto do microfone, porque parece que a transmissão online sofre bastante quando a gente se afasta do microfone. Posso ir rápido? Pois não. É só uma questão de você Assim, por exemplo, está bom? Eu posso Isso, afastar um pouco? Tá tá. Aí, perfeito. Então, uh, bom dia a todos. É, então, vamos iniciar essa mesa falando sobre experiências na pós-graduação. É, especificamente, eu basicamente queria é, falar um pouco da minha fala. Eu, todos têm feito, iniciado mais ou menos fazendo um pouco da sua trajetória, né, da sua biografia na área, que eu vou começar por aí também, falando da minha entrada na questão da educação indígena, fazer 30 anos, é 1983, com um projeto de alfabetização para o Javaé, depois da experiência rapidamente na UNEMAT, no terceiro grau indígena, né, e depois falar um pouco lá da UFRJ, né, do Programa de Pós-Graduação em Linguística e da flexibilização que a gente tem tentado em termos de fazer alguma política afirmativa na pós-graduação. Uh, e temos, no momento, dois alunos fazendo mestrado, a Márcia fazendo uh, mestrado na, sobre a língua Tengang, ela vai falar sobre especificamente das questões que ela está tratando na fala dela, entre outras coisas. Temos também um aluno José William Pinto Guajajara, que também está fazendo mestrado uh, conosco lá na UFRJ em linguística. E eu queria no final da palestra, né? falar um pouco sobre, porque a gente, uma das temas que tem sido discutido aqui é de leitura, eu não tinha nem pensado em tratar dessa questão, mas é, eu achei que pode ser interessante, né, a gente vê também como novas técnicas uh, podem impactar positivamente o estudo da leitura e nós na Universidade Federal lá no Rio, no programa de linguística, somos pioneiros no Brasil numa técnica chamada de eye tracking, que é o rastreamento ocular na visualização de imagens e na leitura. Né? Então, é, desde 2005, tenho trabalhado com isso. A gente fez um pós-doc na Universidade de Nova York. Importamos, temos quatro agora, vamos ter quatro equipamentos. Temos dois já instalados, mas temos dois, acabamos de receber no edital universal do CNPq do ano passado. São equipamentos caros, com uma tecnologia que tem se desenvolvido muito rapidamente. Né? É, equipamentos que permitem você saber exatamente onde está o olho, para onde ele vai, quando você lê ou quando você vê cenas dinâmicas ou estáticas. Né? O que nos traz a questão do estudo, não apenas dos produtos, mas dos processos, que é uma operação importante é, que dá origem às ciências cognitivas. Né? Então, a linguística não apenas como uma ciência social, mas também como uma ciência cognitiva que é um movimento importante nas ciências, 
desde a segunda metade do século XX, né, na chamada revolução cognitivista nas ciências humanas, né, e que nós estamos tentando também desenvolver no Brasil e tentando também relacionar ao estudo uh, de, das línguas indígenas, que poderá ver impactar também aspectos mais aplicados como a educação indígena. Então, gostaria de dar pelo menos uma notícia breve desse tipo de trabalho que a gente tem desenvolvido lá na UFRJ, no programa de pós-graduação. Bom, então, começando, é, enfim, em 1983 eu fui a uma aldeia indígena, a primeira vez na minha vida, então ano que vem fará 30 anos, fui na aldeia Javaé do Boto Velho, na ilha do Bananal, fui eu e o André Amaral de Toral, fazendo todos os dois mestrandos na época, eu trabalhando com a língua Javaé e Carajá, no Museu Nacional, e ele também fazendo uma dissertação de mestrado sobre cosmologia Carajá. Então, lá, logo que chegamos, ele já tinha ido a uma aldeia Carajá antes, mas, para mim, era a minha primeira experiência de campo, de fato. E, ingenuamente, lá, me apresentei quando chegamos. Estava numa situação bastante conflagrada, tinha uma estrada que iria cruzar aquela região. Na verdade, naquela época, a ilha do Bananal era dividida entre o Parque Indígena do Araguaia, que eram dois terços sul, e, e, e o, havia um parque na época, o IBDE, né, o IBAMA, hoje era parte do Terço Norte ali, a aldeia estava fora do parque, não estava recebendo qualquer tipo de assistência de nenhum órgão, eles tinham vontade, havia 60 pessoas, uma, uma dúzia de crianças em idade escolar que não estava tendo nenhuma oportunidade de escolarização. Então, logo que nós chegamos, nos apresentamos e o André disse, não, eu sou antropólogo, trabalho com a cultura e tal. Eu sou linguista. Aí, mais adiante, quando nós fomos apresentar ao João Ataju, que é o cacique da aldeia, ele disse, não, esse aqui trabalha com cultura, vai fazer pergunta, negócio das festas e tal. E esse parece que trabalha com linguiça. Aí, eu achei assim, meio estranho, que eu realmente quis explicar para ele que eu não estava nesse ramo de secos e molhados, né? Mas quando eles entenderam o que era o trabalho com a língua e tudo, né? aí logo eles ah, então eles vão ficar na escola. A escola nova que nunca tinha sido usada, que eles tinham construído, estava lá na, na aldeiazinha do Boto Velho, uma aldeia pequena, né? existe até hoje, mas num lugar importante, um lugar mítico para eles. Tá? É, então, ali foi a minha entrada na aldeia, foi a entrada na escola. E logo de início, eles colocaram assim, como quase como condição para nós fazermos o trabalho, que a gente ajudasse a ver a filha do cacique, uma moça, Lucirene Berederu, que iria trabalhar na alfabetização das crianças. Então, desde o início, ao, ao, ao lado do trabalho uh, de análise linguística, que depois deu origem à minha dissertação de mestrado, é, a gente se engajou, André Amaral e eu, André Toral e eu, num projeto de alfabetização. Eu contei essa história, está num congresso que teve no MEC em 2001, foi publicado nesse livro aí. E nós fizemos uma adaptação do método Paulo Freire, com base numa experiência no Mapuche, com palavras geradoras, e depois trouxemos, conseguimos apoio da Oxfam né, para desenvolver esse projeto, para trazer a professora, viemos desenvolvemos os cartõezinhos, fizemos um, um manual de alfabetização bilíngue e, de fato, houve sucesso na alfabetização. Depois, mais tarde, eh, quando eu defendi o doutorado, o mestrado, eu fui trabalhar no Museu do Índio da FUNAI e aí eu tivemos a oportunidade de publicar esse material de alfabetização, eh, que foi usado durante muito tempo pelo material do Samer, o, o, o Escarajá, que é a língua que eu tenho trabalhado, Escarajá já é, eles foram objeto do TEBA, que é o Projeto de Educação Bilíngue Bicultural do Araguaia, que se desenvolveu, um dos primeiros projetos do Summer Institute of Linguistics no Brasil, mas eles já tinham traduzido lá o, o, o Novo Testamento, então estava encerrado esse programa. Né? E depois também desenvolvi, fez a minha dissertação, né? e basicamente aqui é a parte da cartilha, com as palavras geradoras, exercícios e tal. E a professora foi treinada, depois até ela me conta nessa carta aqui, um documentando esse projeto, né? se chamava Uere, Uere Piripina, que é a escola Carajá, Javaé, 
Ela foi, acabou sendo até contratada pela Prefeitura de Cristalândia, o um município próximo dessa aldeia, né, como professora. Então, eu acho que a gente contribuiu para institucionalizar uma escolinha lá que não existia, nunca havia tido. Depois, eu continuei trabalhando durante vários anos junto com a Maria do Socorro Pimentel, que hoje coordena a licenciatura indígena na Universidade Federal de Goiás, em projetos que ela vinha desenvolvendo uh, de revitalização linguística e cultural nas aldeias. O cara já tem cerca de 20 aldeias, as duas aldeias mais... A língua é muito forte, é a primeira língua da criança, mas nas aldeias mais periféricas ao sul, a aldeia de Aruanã e ao norte, lá no Xambioá, né? É, são há processos assim, de perda forte de língua, não, a, forte da, a transmissão intergeneracional cortada e tal. Então, a Maria Socorro vinha trabalhando muito nessas áreas, então me juntei um pouco a esse trabalho. E depois, em 2000, eu entrei também na equipe do Terceiro Grau Indígena, não vou falar muito sobre o projeto do Terceiro Grau, a, da Unemate, né? eu vi mandar ninguém, né? ninguém, 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 você falou com o Elias, então, né? Enfim, de qualquer maneira, esse projeto na área de línguas, como já relatado pela Bruna, a gente tinha muita expectativa e tentamos desenvolver um projeto com bastante fôlego. E, de fato, ele se manteve na primeira turma, um pouco na segunda. Nós tínhamos um projeto que era transversal, porque uma das questões desses projetos é que se produz muito material, se faz muita coisa, tudo se perde nas diferentes áreas. A gente tentou um projeto de dicionário enciclopédico, 28 línguas presentes, né? eram 170 candidatos, eles, na primeira turma havia pessoas de vários lugares, estados, né? 36 etnias, 28 línguas, as línguas eram basicamente essas aí, e nós tínhamos o projeto de dicionarização que em várias disciplinas ao longo dos vários anos, das várias etapas do projeto, construíam-se verbetes, tinham de tecidos, aproveitavam-se desenhos dos alunos, dos professores que estavam lá presentes nas escolas, ou os próprios professores faziam, e aí gravamos o, as palavras, um vocabulário básico de 200 itens, né, nas 28 línguas, e o projeto permitia que se integrasse vários tipos de informação. Aqui algumas imagens da, lá do terceiro grau, e na aula inaugural, em 2005. Saiu esse livro, como a Bruna já mencionou, né, que mais ou menos relata a opção que nós fizemos, fosse trabalhar com linguística descritiva e formal, hardcore linguística, linguística pesada, não apenas o uso da língua, mas a natureza das línguas. Tá? E, e aí uma classificação das várias línguas está presente no livro, das principais famílias no Brasil, o projeto dicionário, as línguas, pegava essas 28 línguas e tentava organizar um encontro. Então, tinha informações de natureza social, de natureza biológica, quando eram plantas e várias indexações linguísticas, a categoria gramatical, então, tinha que pensar sobre a categoria de gramatical, a pronúncia, a transcrição fonética, a Márcia foi submetida a esse processo, participou desse processo, né? A nossa frustração é que está pronto e não foi publicado em nenhuma outra coisa. Né? Quer dizer, a gente está sempre cobrando lá a coordenação e tal. E onde quer que eu vá, nós somos perdidos. E os verbetes, professor? É, porque houve realmente uma mobilização em torno de quatro anos de construir esse dicionário enciclopédico comparativo em, em termos de um vocabulário básico de 200 itens né? para essas 28 anos. De fato, não chegou a bom termo, embora esteja pronto. Está pronto. Então, ainda é possível que ainda venha a aparecer. Mas tem um projeto chegando. Bom, aqui é, o objeto da mesa é a pós-graduação, então a pós-graduação na UFRJ é, na verdade, o programa de pós-graduação em linguística da UFRJ é o mais antigo do Brasil. Ele nasceu por causa das línguas indígenas, na verdade. Nasceu em torno das línguas indígenas. E, na verdade, a pequena flexibilização que nós obtivemos, o professor aqui mencionou no primeiro dia, mas, de fato, a OFRJ é difícil nesse sentido de ações afirmativas, e, mas a gente tem conseguido algum avanço, de alguma forma, né? no âmbito do programa de pós-graduação linguística, a gente 
com bastante dificuldade, conseguiu demonstrar aos colegas que um programa que nasceu no Brasil, o primeiro programa de pós-graduação em linguística no Brasil, nascido no final da década de 50, trazido pelo Matoso Câmara Júnior, que é um linguista brasileiro estruturalista importante, o professor Luiz de Castro Farias, do Museu Nacional, e o Darcy Ribeiro, né, que foi uma venda do Sander Instituto das Linguistas do Brasil. Depois, quando o Museu Nacional se deu conta de que, de fato, o Sander era mais missionário do que linguista, eles romperam o acordo, mas aí o, o Sander já estava no Brasil e continuou ligado à FUNAI, enfim, e já está até hoje. Né? Então, mas a, ali foi o embrião do programa de pós-graduação, que depois saiu do Museu Nacional e foi levado pelo Eduardo Portela para a Faculdade de Letras, na matéria de braço com o professor Adriano Rodrigues, que depois foi para o Unicamp, e depois para a UNB, onde está até hoje. Então, esse programa ele foi fundado em torno das línguas indígenas, e esse foi o argumento que permitiu a, a que está o programa. Ele tem uma linha importante de ciência cognitiva, linguagem mente e cérebro, que dialoga com as demais línguas de variação e mudança linguística, etnologia e inovação linguística, modelos funcionais baseados no uso, gramática na teoria gerativa e estudo das línguas indígenas. E esses são os professores do programa filiados, além de estarem possivelmente também em outras linhas, na linha de línguas indígenas. Bruna, Cristina Souza, Márcia Vieira, eu, a Carlota, Marília Paco e a Tânia Clemente. São dessa linha aí. E ganhamos no voto uma modificação no regulamento. Né? Bom, o programa tem 49 anos de mestrado, 41 de doutorado, temos um Dinter uh, do Maranhão, tem cerca de 100 alunos, entre esses 100 temos dois alunos indígenas trabalhando com suas línguas, como já disse a Márcia, trabalhando com Caingang, e o José Guajajara, trabalhando com Guajajara, orientação do seu Marília Papo. É. Bom, o programa ele tem se destacado, tem vários textos importantes na linguística no Brasil, na produção e tal. É, aí eu vou entrar no seu programa, passar rapidamente, porque agora que eu quero chamar a atenção ao regulamento do programa, que então foi modificado com dificuldade, porque como na linguística no, quase não se traduz mais no Brasil, né, em linguística pelo menos, então 99% dos textos que precisam ser estudados são em inglês. Então, é parte do regulamento do programa que os alunos têm que passar e tirar sete numa prova de compreensão leitora em inglês como pré-requisito para entrar. Além da avaliação de um projeto, eles têm que me demonstrar que conseguem ler um texto de linguística em inglês, né? respondendo em português. Mas isso é um é impeditivo totalmente, até porque nós temos lá na Faculdade de Letras cursos de língua instrumental e que a pessoa se sentar e fizer consegue ajudar e desenvolver a capacidade de leitura em inglês. Não precisa falar, mas ler e entender o texto. Né? Então nós conseguimos essa modificação aqui que diz que os candidatos... De... Quantos tempos? Um minuto? Acabou? Acabou. <risos> então vou falar nem metade porque eu tinha programado. Tá bom, vou encerrar. É, então, o que a gente conseguiu em termos de flexibilização foi que os, os candidatos de comunidades indígenas, falantes nativos de uma língua indígena brasileira, terão duas oportunidades para comprovar a proficiência da língua inglesa no período de até um ano. Então, ao invés de ter que fazer como pré-requisito aquela prova de inglês, ele tem o período de fazer como a Márcia vai fazer a Amanda, né? já tem estudado inglês, já ficou lá esse ano. E, então, esse foi o que a gente conseguiu em termos de flexibilizar para que a gente possa contar com alunos cujas línguas são estudadas e cujas línguas deram origem ao programa e que agora possam ser protagonistas, sujeitos do estudo das suas próprias línguas. Né? Bom, eu ia falar sobre esse tema aqui, mas vai ficar para outra oportunidade, né? que é, de fato, esse trabalho que a gente tem lá numa linha de rastreamento popular da leitura, eu só dar notícia do que é, sem mostrar nada, basicamente. Eu tenho trabalhado com, algum, com, com, com a leitura, com falantes de português, monolíngues de português, e também com alguns indígenas. Né? E temos observado uma questão interessante, que é, você sabe que em muitas línguas indígenas, a palavra para letra, né? como no Carajá, por exemplo, a palavra para letra, Vem dessa palavra aí, tum, pele, urupi, desenho. Urupi. 
cloroquina é, portanto, o desenho que se faz na pele, né? e também é palavra escrita, a palavra para escrita é a mesma do desenho. Isso não é o surgido do Carajá, que já vi com aquele dezenas de línguas indígenas, que por extensão semântica né, utilizam isso. Então, são diferentes teoriti, desenhos, padrões de pintura, mas esse daqui, tanto esse desenho da Ilha do Baranal Santa das Aldeias, quanto as sílabas do Carajá, são tânico. Né? E o fato é que, no, no estudo de... Bom, eu não vou mais continuar, porque a gente tem tempo, mas é apenas uma das conclusões que a gente tem chegado fazendo rastreamento ocular. Eu vou mostrar um exemplo só de rastreamento ocular, para você ter é um aparelho, por exemplo, como esse, né, que permite ver exatamente onde o seu olho está quando você está lendo. Né? Você captura a pupila ali e hoje você está lendo ou vendo qualquer coisa, ele sabe exatamente onde está, para onde volta, para onde vai. Né? Então, por exemplo, numa imagem como essa, vou botar rapidamente, você está olhando essa imagem, né? mas a gente não sabe como você leu essa imagem. Né? Mas se você estiver olhando, tiver um rastreador ocular, está se tornando muito popular, inclusive é uma coisa aí mesmo do grande irmão, talvez, aí, para ver onde você está olhando. Mas na, nas faculdades está se utilizando, eu aprendi essa técnica, trouxe para o Brasil. Então, é, por exemplo, uma pessoa que olhou essa imagem, olhou da seguinte maneira. Fez uma primeira fixação, 300 milésimos de segundo, no centro, que é muito comum, a pessoa olhar primeiro no centro. Né? Depois, o que, que você pode dizer? Foi direto ali, o humano é um atrator. Né? E foi direto no casal, que se destaca nessa cena. E depois eu, eu poderia ir vendo fixação por fixação. Em vermelho é o chamado movimento sacádico, que é da, quando você desloca a fixação. O, o movimento dos olhos é o movimento mais rápido do corpo humano. Você chega a mover com uma velocidade altíssima. Né? E, na, e isso aqui foi durante 10 segundos uma pessoa olhando essa cena. Não é possível você saber com bastante detalhe, você por aí eu acho que você pode imaginar o potencial de pesquisa que se abre com esse tipo de técnica, se a gente obtiver diálogo interdisciplinar nas ciências coletivas, né? é, porque a gente pode aprender muito sobre o olhar, não apenas um olhar no sentido abstrato, genérico, mas o olhar mesmo. E o que a gente observa é que o olhar de dois indígenas testados enquanto apenas um projeto piloto, né? é, mesmo se aí fizemos aqui, tomamos a liberdade com a figura da Tarsila do Amaral, né? e botamos o casal do lado direito, e o casal humano, de fato, é um atrator. Vai para a esquerda, a direita, vai, a sua fixação vai logo lá. É muito rápido, você não tem total consciência disso, são milésimos de segundos. Né? E é um instrumento importante de tornar a pesquisa mais objetiva para poder sair do achismo né, de maneira que a gente possa ter, de fato, como é o olhar indígena, como é a leitura indígena. Eu tenho exemplos aqui, mas eu vou apenas dar notícia de que o que a gente tem observado é que, uh, geralmente, na, você vê na imagem, não há uma direcionalidade do olhar, mas no, na leitura, é, existe uma direcionalidade. Você geralmente, isso eu tenho aqui um, um exemplo. É, por exemplo, acho que aqui ele está lendo. Acabou, né? Já é. Sim. Mas enfim, de qualquer maneira, para dar uma, uma ideia da, do potencial de trabalho em busca de pesquisa. Obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para a Márcia da é, Bom dia a todos. É, primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, pelo um convite. E, então, eu vou começar apresentando, falando um pouquinho assim, de, dessa dizer, essa trajetória escolar, essa trajetória acadêmica, para depois entrar mais no assunto da, da questão da, da experiência da pós-graduação. É, eu sou Caingangue, né? Eu, eu vivi, eu nasci, eu cresci dentro de uma aldeia indígena e só saí de lá é, para vir para o Rio é, no, no ano de 2010, quando eu atrasava. Né? Eu sou falante nativa da língua, é, português com esse na língua, né? Hum, e assim, 
toda a minha trajetória assim, de, de, dentro dessa questão de educação escolar já começa lá, são questões que já foram contadas aqui e tal. É, eu, eu estudei até a, a parte da série, né? séries iniciais do ensino fundamental dentro da aldeia, na escola indígena. Né? E depois disso eu fui para uma escola fora, uma escola é, não indígena, né? que é, fora da aldeia. Não era na cidade, mas era fora da aldeia, né? onde a maioria era é, não indígena. Quer dizer, o primeiro impacto você sente lá, isso é, isso é comum, né? o primeiro impacto já é nessa saída de, de escola indígena para a escola de, de branco, né? de escola não indígena, no caso. Então, isso já começa lá, a gente já começa a levar pancadas desde lá, né? com, com os estudantes indígenas. Assim. É, então, é, uma das coisas, uma das maiores dificuldades é exatamente a questão da língua, a questão do ensino em si. Né? É, eu, eu, eu não diria assim, a qualidade do ensino, né? mas essa questão de você ter que trabalhar dentro de uma escola indígena, é, as duas línguas, todos os conhecimentos, todas as áreas né, de conhecimentos, todos é, os currículos né, que são impostos, né, que a gente tenta é, é, adaptar para a nossa realidade, né, que é com muita dificuldade. Né, você, você, tem, você tem quatro anos né, para estar tá saindo é, da escola lendo em português e não está engano, tá, de uma língua indígena. Né? Isso é muito difícil, porque é, o tempo é o mesmo, quer dizer, é, dentro de um espaço de tempo, você tem que fazer essas duas coisas, enquanto que na escola não indígena, é, assim, falando em, é, resumindo isso, é, você, o, o aluno indígena já tem um atraso, como dizem, né, de dois anos, enquanto que o aluno não indígena ele começou a publicação no português, aí, além de ele ser falante nativo né, do português. Então, isso para o aluno indígena já é muito, assim, já, já faz uma diferença enorme. Assim, é, que para nós não é considerado atraso, né? é, porque tem toda essa questão da valorização da língua, etc. Né? Para nós é, é muito mais interessante a criança sair falando ou é, alfabetizada na língua indígena, né? mesmo com essa, essas implicações né, que, que a gente vê, mas para nós é o que mais, sabe, o que tem o assim, um maior valor mesmo. Então, saindo da escola indígena, depois é, indo para essa escola do interior, né, não indígena, ensino médio também eu concluí na escola não indígena, né, que era na cidade. Então, lá assim a gente passa como indígena acho que a gente passa assim a vida inteira tentando sensibilizar né, pessoas é, tanto no espaço escolar como fora também porque os conflitos são muitos né são locais onde é, acaba sendo pior essa questão da, da relação do né, conceito dentro é, das escolas assim, mais próximas mas é, consegui, a gente conseguiu ultrapassar essas barreiras, né? E cheguei na universidade, que antes disso, um pouquinho antes disso, eu me tornei professora quando eu estava concluindo o ensino médio, terceiro ano de ensino médio, né? Quer dizer, é, com essa formação básica eu já era professora. É, foi uma coisa assim, eu me tornei, as coisas foram acontecendo. Eu pensava em ser professora, mas depois de ter feito um curso, depois de estar assim, basicamente preparada para estar assumindo uma, uma turma, né? Só que eu entrei, a gente foi praticamente assim, recrutado para isso, né? Abriu é, a, os contratos emergenciais, a gente teve que se inscrever, sabe? Quem tinha maior assim, nível de, de escolaridade, escolarização, ela era um recrutado para nós, tá? Mas, assim... Você entra perdido numa sala de aula, né? Eu não tinha, pelo menos eu estava assim, não tinha ideia de, de educação, dessa questão da educação escolar indígena, etc. e tal. É, e você está lá, tendo que assumir isso. Mas eu tive a sorte de 
no ano seguinte, entrar para uma universidade, entrar na minha graduação. Né? Eu, sou, eu tenho graduação, licenciatura em Línguas, Artes e Literatura, como a Arvão apareceu, pela UNEMAT, o terceiro grau indígena. É, já foi colocado aqui também todas as deficiências e tal, e tal, e tal. Mas, mesmo assim, eu, eu, eu me sinto muito feliz assim, de ter participado daquele curso, de ter sido aluna daquele curso. É, foi uma experiência assim, muito importante para mim. É, não só pela formação acadêmica, né, mas poder estar convivendo com aquelas diferenças, aqueles vários povos que estavam lá, né, eram não me lembro, quase 30 povos indígenas diferentes, né, línguas diferentes. E, e uma das coisas que, é, que foi além assim, da, da experiência acadêmica para mim foi esse encontro de culturas mesmo dentro, dentro é, da questão dos povos indígenas. Né? O preconceito que existia assim, dentro dessa questão, dentro mesmo é, das etnias. Né? A diferença que a gente conseguiu ver entre os povos do, do Amazonas, os povos do centro-oeste ali, os povos da, da região norte do sul e do litoral do Brasil. Esse contraste que existia. Então, é, o, o que mais, assim, mais não, eu, eu diria que o que também foi muito interessante é essa relação fora do ambiente acadêmico, né? é, é, essas experiências que a gente conseguiu. É, como eu estava dizendo, eu entrei perdida com uma sala de aula, ouvi assim, um pouco de linguística, aprender um pouco de linguística. É, as, muitas aulas dos professores, né, eu lembro das aulas de legislação indígena, legislação escolar indígena, assim, que para mim, naquele momento, para mim foi assim, uma das, das coisas mais importantes. Né, você, é, era tudo que eu precisava quando eu voltei para a escola, você começa a perceber o que está que que tá funcionando de verdade, o que, que realmente está, o que, que realmente conseguimos fazer. Né? Então, é, nós éramos três caingangues. É, então, e desde o início assim, foi estratégico, nós nos dividimos, né? nós tínhamos é, um tempo para decidir qual, é, qual a especificação que a gente queria escolher. Então, é, entre os três, a gente decidiu. A Angela, que muitos devem conhecer, a gente já está com ciências sociais, eu estou com linguística, e outro com política, lá na, na área da, das exatas. Né? Foi uma forma de. Então, desde, desde o início, a gente pensou nisso. Né? E, e a gente foi. Assim, e o que foi interessante ainda, nesse, enquanto eu estava cursando o terceiro grau indígena, é que no ano de 2002, a gente começou a discutir, uh, nos cursos de formação de professores, uh, projetos de pedagógicos das escolas indígenas do Sul. Né? Pela primeira vez, no Rio Grande do Sul, se discutia isso. Então, assim, para nós três, pra, uh, aliás, para nós duas, que duas colegas de professora, foi uma festa, assim, a gente poder ah, eu quero a escola desse tipo, eu, sabe, você planejar uma escola, uma educação uh, diferenciada, com toda a questão de diferenciada, etc. E tal, não é? Nós desenhamos uma escola assim, que, que hoje, né, uh, o modelo de educação escolar indígena, a gente vê que ela serve de referência para muitas, até mesmo para essa, essa questão da democratização da universidade e tal participação dos, do, da comunidade que, se, que estaria interessada, né? que seria a principal interessada. Então, nesse sentido, eu acho que foi um passo assim, enorme, foi é, o significado, a repercussão política que teve isso, sabe, é indiscutível. É, tanto é que é, eu, eu queria voltar um pouquinho à questão de ontem, quando eu falava de, de, dessas coisas, sabe, algumas colocações que talvez eu tenha colocado de modo errado, ou algumas pessoas entenderam pelo lado negativo, mas assim, é, eu pensei nisso 
é, é, nesse contexto de educação que eu pensei, que eu, que eu, é, que eu, que eu ajudei a, a, a construir, né? Eu ajudei a desenhar e que a gente, até agora, então, é, conseguimos pôr em prática muito pouco disso. Né? Então, eu disse que eu desculpa para o que ocorreu ontem. É, talvez eu devesse ter procurado melhores palavras e tal, mas é, eu, eu fiquei pensando nisso também como, uh, como assim, é, na universidade você tem toda uma questão de, de até nos discursos, você tem regras, né? Eu fiquei pensando nisso e talvez uma das dificuldades como falante nativo de uma língua também seja isso, uma das coisas que incomoda, né? Ah, você tem que ficar procurando palavras para dizer coisas. É, Por que não dá para chegar a dizer? Né? E a gente, a gente vê que no Kaingang, isso é muito forte. Né? Se tem coisas para dizer, vamos dizer. Se, se tem coisas para tratar, vamos tratar. Essa coisa de discurso meio subjetivo, assim, é, é uma das coisas que realmente é, a gente tem que adaptar. Né? Pelo menos eu falo como... É, então, para não se alongar muito, acho que já está, eu, eu vou resumir. É, é, depois disso, eu também participei de uma licença, aliás, de um, de um curso de especialização, que também é, teve caráter assim, é, experimental, de, digamos assim, uma das coisas importantes também dentro da linguística, que foi é, curso de especialização em revitalização linguística e cultural, né? que aconteceu em Lima, no Peru, é, entre várias parcerias, Universidade de São Marco, é, Fundo Indígena, Universidade Intercultural é, Indígena. E lá também, é, eu acho que o meu desespero acho que vem de tudo isso, de que é, a gente, pela primeira vez, né, é, no Brasil e na América, desde México para cá, se está discutindo sobre as línguas, né? se está pensando né, na revitalização dessas línguas, num contexto de, de extinção linguística enorme que a gente vive hoje. Né? Eu acho que todos que acompanham essa questão indígena também sabem que todas as línguas aqui no Brasil estão em, estão em extinção. Assim. Acho que extinção Existem outros termos, mas eu acho que extinção é a palavra que realmente impacta, assim, de que, é, desse, desse perigo que a gente vive, né? E, e, e tudo isso, todas essas informações que a gente tem, faz pensar nesse, nessa coisa de o que, que a gente realmente fez, né? O que, que realmente a gente fez, assim, de, de, de concreto para essas línguas. A gente viu que é, a língua xetá, ela, a gente perdeu, né? E, Possivelmente, assim, é, não tem o que, que fazer. Tantas outras, dialeto caingando de São Paulo, que tá, tem dois falantes, então, tudo isso é, preocupa, de fato, assim, a gente que está começando a, a, a ver tudo isso, né? entender tudo isso. Tá, indo para, então, para a graduação, para a pós-graduação, né? a minha experiência, assim, é, é breve, é breve. É, o que eu tenho para falar disso, é, a leitura que eu faço de tudo isso também é positiva, é claro, eu me sinto assim, eu estou fazendo alguma coisa, né? E, e assim, a presença indígena na pós-graduação, eu acho que há sim uma presença indígena, onde tem espaços para diálogo, é, seminários, é, cursos de extensão que a gente pode assim, tá, sabe, é, conversando sobre isso. Nas próprias aulas dos professores que já que têm essa, essa abertura, né? que têm essa, essa, esse respeito, eu diria assim, que reconhece, que, que vê, que, que sentem a presença das línguas indígenas, culturas e tudo mais. Né? Mas, é, dentro de instituições tão, tão importantes né? como a gente tem visto, sempre tem, sempre, espero que não sempre tenha. Né? Há ainda é, profissionais que não querem ver, né? não, não, sabe? que não querem enxergar essa presença indígena. É até engraçado isso. Né? Não está 
trabalhos que a gente vive, assim, 180 línguas, e, e ter profissionais, é, às vezes, que, que se referem às línguas indígenas como línguas estranhas, né? Quer dizer, é, não sei, a gente se pergunta, né? Como é que pode isso? Mas, ainda tem isso. E uma das coisinhas que eu queria mostrar aqui rapidamente é, é a, isso que eu venho fazendo, o trabalho que eu venho fazendo, assim, é, que, que eu considero assim, muito importante, que eu, eu acho muito bonito assim, saber sobre línguas indígenas, né? o que as línguas indígenas podem estar contribuindo para a questão da é, acadêmica mesmo, para, para essa discussão, é, para essas teorias né, de, de explicação, de tentar explicar é, a língua, a simulagem, é, a mente, como o professor Marcos falou com a língua, assim, disso. É, eu queria mostrar alguns exemplos de Tangangue, é, o tema que eu estou pesquisando é sobre evidencialidade, né? É, seria é, a evidencialidade, então ela codifica né, a fonte da informação é, do falante, né, é, no sentido assim, é, você tem várias maneiras de você dizer uma coisa, de, de você falar sobre um fato, né, é, evidenciando se você é, experienciou aquele fato, se você ouviu dizer, etc. E, pode me dar? É. E no Tangang, a gente percebeu que, que essa categoria possui pelo menos cinco, né? É, os exemplos que a gente pegou para estar vendo, de fato, são esses cinco aqui. O NEI, é, reportativo, né? É, presente, são vários os contextos também que pode estar presente. O IE, reportativo, é, presente na comunicação comum. O IETOM, também reportativo, né, mas também parece funcionar como epistêmico, o MAN. É, e esses aí eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Pode passar para esse exemplo. O número 4. Bom, é, ah, funcionaria mais ou menos assim nesse exemplo. Candoita em Kleitima. Esse evidencial ali. É, em verde, ele estaria dizendo assim, o exemplo ali, aliás, a tradução ali, Candori foi caçar, mas assim, eu vi Candori, a partir dessa partícula ali, ele indica assim, eu vi Candori foi caçar, é uma certeza, né, uma experiência. E tem outro, outra maneira de falar seria, uh, o boi morreu, né, uh, o Iá, ele evidencia que é, eu, eu vi que o, ah, eu, não, eu não visualizei, eu não, não presenciei, mas quando eu cheguei o boi estava morto, entendeu? É uma coisa que ah, seria mais assim, você, você conclui, você é, infere que. Ah, mas o Ya ele evidencia que você não, não visualizou, né? Ao contrário do do mãe. É, seria mais ou menos assim para a gente ter uma ideia. E, e, e o que, que para que, que isso é interessante? E qual é a, a, a contribuição de tudo isso que eu gostaria de colocar aqui? É, o Kangang, ele está ele sendo estudado há, há muito tempo, né? É, mas a gente percebeu assim que como essa questão de, de evidenciais é, prosódia, que é uma outra questão que a gente está vendo, é, a gente conversando assim, com outros linguistas, não, não falantes da língua, é uma das coisas que, que são percebidas assim, muito, como é que eu vou dizer, uma das últimas coisas a ser percebida por um, uma pessoa não falante de uma língua. Então, que é, essa, essa relação, digamos assim, pesquisador não indígena com o, os indígenas, ou até a própria presença do indígena, a contribuição que que isso pode estar trazendo, né? É, é, e a importância disso para a língua, 
É, até então, isso não era observado, não era visto, né? não, não, não era registrado. Né? E uma outra questão, a, a prosódia, por exemplo. É, a gente sabe que no português, é, para você diferenciar sentenças interrogativas e afirmativas, você se utiliza da prosódia. Mas no Kaingang, ela parece que funciona de uma outra maneira. A prosódia ela tem função de marcar tempo, já que no Kaingang a morfologia ela não é muito produtiva, né? É uma língua que uma língua isolante, né? Ela é toda é, traduzindo assim, formada em pedacinhos, né? É, então é, é a prosódia que ajuda, em vez de de, de ter é, uma morfologia de flexão, a gente utiliza a prosódia. Que, que a prosódia é uma das coisas também é, é difícil de perceber para quem não é falante, né? Ela, ela é, é os, uma categoria suprasegmental, né? Seria. E também, isso é uma das coisas bem interessantes é, que, que a gente está vendo, porque das línguas estudadas até então, aqui, assim, a gente não, não encontrou, assim, é, uma, uma parecida que estaria, assim, é, funcionando dessa maneira. Então, seria uma, uma questão, assim, a gente está é, argumentando, né, porque nada é, com, é, como é que eu vou dizer, definido. Mas é, é mais ou menos nessa linha que, que eu penso que é, estudo da língua ela pode estar acontecendo. Né? Então, outra coisa, é, uma das coisas que o professor Marx falou, que a questão da... Uma das dificuldades, eu diria assim, que para mim como, como indígena, foi realmente essa coisa do, do inglês, da língua estrangeira. Né? Você principalmente na linguística, onde tudo funciona em linguística. É, quando, eu vim, quando eu fui para o Rio, o professor falou que ah, vai ter textos em inglês, ele me disse assim, mas ele não me falou que todos os textos praticamente são em inglês. E, e foi uma das coisas assim, que me... Sabe, é realmente uma, um sofrimento, assim, um texto de português que você pode levar duas horas para ler, em inglês você leva sabe, até um dia inteiro para entender de fato, né? porque além de ter as questões né, dos termos técnicos e tal, ainda está em inglês, então isso para mim é uma, foi realmente uma dificuldade grande. Assim. E, e todas as, e, assim, voltando à questão da contribuição, uma das questões que para mim é muito interessante, que me preocupa muito, é esse retorno né, para a comunidade. É, de que maneira a gente pode estar retornando tudo isso, né? É, pela, pela, pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho assim, de alunos indígenas que saem da, 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 da aldeia para estudar, eu acho que assim, eu, eu, eu posso dizer que assim, é a grande maioria que tem esse desejo de voltar, né? Não voltar assim em... como é que eu vou dizer? não voltar fisicamente, mas ter algum retorno para a comunidade, né? E a gente está vendo aqui também a questão da... É, não existe um mercado de trabalho, assim, esperando pelos indígenas na comunidade. É, a única coisa que tem é na educação, talvez na linguística, é, me, medicina, né? É, e... E olhando para tudo isso, assim, me preocupa, porque às vezes, assim, é, já tem né, um corpo, <coughs> desculpe, um corpo, uh, como é que eu vou dizer, docente, talvez, uh, gente formada em todas as áreas, como no Kaingang, uh, no povo Kaingang tem muito já indígena formado nas diversas áreas, mas o que eu noto é essa, esse isolamento, né? como estudante, como pesquisador, a gente não está tendo essa, esse diálogo. Seria mais uma questão interna do que talvez, é, da, sei lá, da, da universidade. Eu acho que é uma questão mais interna, né? de você estar tá se organizando para tentar pensar em estratégias de, de como realmente você, você, você pode estar tá, é, contribuindo de fato. Né? A gente viu que tem muitas questões aí é, em relação é, ao meio ambiente e tal, 
como eu falei ontem, tem, tem muita coisa acontecendo e a gente parece que não está se ligando. Eu falo a gente assim na condição de indígena, né? Lá na aldeia. Você se forma, volta para lá, cada um para o seu canto, é, e as coisas vão vindo, né? Muito lentamente. É isso que me preocupa. É, às vezes, tem até, assim, portas, né? Que, que, que você poderia estar tá, é, tentando. Como, por exemplo, é, na, esse projeto da FUNAI agora, Tênis, GAT. A gente tem, assim, formados, né? Pessoas formadas em gestão ambiental, territorial, etc. E tal, mas que, que não está, assim, é, sabe? Não, não tem uma participação dentro dessas políticas, assim. E é, mesmo na política linguística, com todo esse, esse perigo de extinção, a gente hoje no Brasil não tem assim, uma política linguística séria acompanhando. A escola, no meu ponto de vista, ela não está conseguindo exercer essa função, né, que seria é, fundamental né, para a questão da cultura, para a questão da língua. Então, é, pensando nisso, a gente tem assim, é, pensado, discutido em... Em, em nos organizar lá dentro como estudantes, né, como pesquisadores, profissionais e tal, e que está mais do que na hora né, da gente estar tá fazendo isso, da gente como indígena estar tá fazendo isso. E não sei que nome a gente vai dar para essa para esse grupo que a gente está criando. E por outro lado, assim, depois que você se desvincula da universidade, por exemplo, na educação que poderia ter. É, um grupo de pesquisadores assim que fizesse um trabalho contínuo para tentar resolver, para tentar melhorar a questão da alfabetização, a questão do ensino da língua. A gente não tem esse grupo de pesquisadora, esse grupo de gente pensando nisso. né E quando você se desliga da universidade, é muito mais difícil você estar tá conseguindo, porque tudo envolve recurso, envolve um monte de coisa. né então, a gente está pensando numa coisa mais ou menos assim, talvez um grupo de pesquisadores com vínculo, com, talvez, é, tem que pensar no que é possível, né? Então, é, seria mais ou menos isso a minha, minha fala de hoje. Obrigada. Obrigada, Márcia. Vou passar a palavra, então, a Beatriz Matos. Bom, bom dia. É, eu quero agradecer o convite em nome de um coletivo de alunos do Museu Nacional, de doutorandos, mestrandos do Museu Nacional, que eu estou aqui, é, porque eu vim apresentar uma proposta que esse coletivo de alunos vem formulando para o ingresso no Museu Nacional, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, é, de estudantes indígenas e negros. É, desde 2006 que, esse, que essa proposta vem sendo formulada. É, o ano de 2006, como muita gente falou aqui, foi o ano que iniciou-se muito de, muitas dessas licenciaturas interculturais, etc. E foi também um ano que foi emblemático porque houve um manifesto. Estava é, tramitando no Congresso a lei da, do status racial, da igualdade racial e é, a lei de cotas que tramitava no Congresso, houve um manifesto em que intelectuais é, brasileiros, artistas e professores do Museu Nacional, alguns deles assinaram é, contra a aprovação dessa lei de cotas, em 2006. Aí, logo em seguida, houve um outro manifesto, que foi capitaneado pelo professor Zé Jorge Carvalho, que está aqui presente, que é, seria um manifesto a favor da aprovação dessa lei de, das cotas, em 2006. Então, esse, nesse manifesto também é, foi assinado por intelectuais, artistas importantes brasileiros e professores do Museu Nacional. Então, esse tava, é, um, um, 2006 foi um ano que isso efervesceu lá no, na, no programa né, de, do Museu de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional e foi convidado o professor José Jorge para falar sobre 
a questão das cotas não, nas universidades para negros e indígenas. Então, essa palestra também é, desencadeou com que um grupo de alunos procurasse professor é, e começasse a, a se organizar para fazer o que poderia ser feito, porque é, na ocasião da palestra, eu não estava lá, eu entrei no Museu Nacional em 2007, no mestrado, mas é, né, é, me contaram né, que na ocasião da palestra o professor José Jorge perguntou, por exemplo, quantos alunos negros foram formados aqui no Museu Nacional, quantos doutores negros saíram no Museu Nacional, por exemplo. E, e lá, num levantamento informal dos professores que estão lá há mais tempo, eles disseram, bom, eu lembro de mais ou menos quatro, sendo que três eram estrangeiros. Ou seja, era um número absurdo, né? Assim, e nenhum indígena na época. Bom, então, é, esse grupo de alunos se reuniu e fez uma primeira proposta. Ele estudou, as, a, estudou a proposta da UNB, que foi aprovada para graduação, estudou da UERJ, de outras universidades que já tinham sido aprovadas a entrada, a ação afirmativa para a entrada de negros indígenas na graduação. E aí fizemos uma primeira proposta, isso já em 2007. Ela foi apresentada para o, para o conselho, né, para a reunião de coordenação, que é o, digamos, o conselho deliberativo do programa, e os professores é, se sentiram assim, surpresos, pediram tempo para pensar, porque é, eles gostariam de contribuir, porque foi uma iniciativa dos alunos. E isso, alunos dos mais, das mais diversas áreas da antropologia, não só alunos que trabalhavam com, com afros brasileiros ou com indígenas, né? a sua maioria sim, porque também era uma coisa que vinha dos nossos campos. Né? Por exemplo, a minha, é, minha tese não é sobre ação afirmativa, não é a minha, minha área de pesquisa, mas essa demanda vem dos nossos campos, né? vem de pessoas como o Jaime, que estava aqui, ou que está aqui na que, é, que ingressam, que estão pensando na universidade, eles, sabendo que a gente, bom, ah, você faz antropologia, eu também quero fazer, como é que é, você vai estudar nossa cultura, eu também quero estudar, etc. Então, veio essa demanda do, dos nossos campos, vamos dizer assim, não exatamente das nossas pesquisas, do que a gente trabalha né, na pesquisa. Mas é, esse grupo, então, apresentou a proposta para a reunião de coordenação em 2007, eles pediram esse tempo de discussão, de, de reflexão, e aí a gente começou a reunir em comissões de dois ou três alunos com cada um dos professores. Então, a gente foi, fez uma entrevista com cada um dos professores, cada um dos professores leu a proposta e fez sugestões, fez críticas, e levantou muito dessas questões que estão sendo levantadas aqui, no caso dos indígenas. Né? É, eu iria falar um pouco mais detalhadamente sobre a proposta, mas acho que não é o caso. Eu só vou dizer que a gente pensou assim. A gente elaborou a proposta antes da, da, da intervenção dos professores, da sugestão dos professores, a gente elaborou uma proposta um pouco mais radical, é, que, que seria, é, primeiro, baseada na reserva de vagas, é, ou seja, seria primeiro baseada em cotas mesmo, mas depois a gente decidiu que o melhor seria criar um adicional de vagas. Então, no caso do Museu Nacional, é, se, por exemplo, houvessem 10 vagas, se os professores decidem, porque isso é decidido em cada comissão de ensino, né, lá, cada comissão de ensino que, e comissão de seleção que vai fazer, como vai, vai ser desenhado o próximo edital do ano que vem. Então, se eles decidissem que seriam 10 vagas para negros, duas deveriam ser reservadas para... Ah, desculpa. Se eles decidissem que deve, seriam dez vagas no edital, né, dez vagas para o doutorado, duas deveriam ser reservadas para optantes negros. É, como seria isso? Ele, o optante deveria, no momento da, da, da inscrição, se colocar como optante. Aí a opção, que também foi uma discussão muito grande, é, acabou ficando assim concorrerei ao adicional de vagas da política de acesso afirmativo ao PPGAS no Museu Nacional, destinado a candidatos negros, declarando-me membro da população negra nacional. Essa seria a, o x que você teria que marcar para participar, da, para ser optante na, na ação afirmativa. O outro seria não concorrerei ao adicional de vagas da política de acesso afirmativo ao Museu Nacional, PPGAS no Museu Nacional. Então, a partir do momento que a pessoa era optante, 
ela iria fazer as etapas, isso para o caso dos negros, ela, ela é, iria fazer as, as etapas, participar das etapas de seleção como é, os outros estudantes. No Museu Nacional, o que, que a gente tem para o mestrado? A gente faz uma prova né, no começo da... A primeira etapa da seleção é uma prova anônima, que é eliminatória. Então, é e também para o doutorado. A segunda etapa é a, a aprovação de currículo e a terceira etapa é uma entrevista, né? a prova oral, uma entrevista com a comissão, com a banca, tanto no mestrado como no doutorado. Sendo que no doutorado tem a, a, a parte, a segunda etapa, que vem o currículo, também é examinado o projeto de doutorado. Então, os, negros, os optantes negros concorreriam a esse mesmo processo de seleção. Como a prova anônima, no, a, prova, a primeira parte que é a prova escrita é anônima, então eles, os professores que corrigem só saberiam que eles eram optantes depois da correção. No caso, os optantes, duas, no caso de, ou seja, 20% das vagas seria reservada aos optantes. É, com a discussão com os professores, eles não abriram mão da questão do mérito. Então, a gente estabeleceu que a nota de corte, que atualmente é 7 para, para, para os é, estudantes que, que querem ingressar no PPGAS, a nota, a nota de corte da prova é 7, a gente estabeleceu que para os optantes ela seria 5. Mas só depois que os, houvesse a correção é que os professores iam... É, iam saber que eram optantes. Então, para os optantes, elas, eles teriam a nota de corte 5. E depois, assim, sucessivamente, todas as outras etapas. Ou seja, a nota de corte da, do currículo também é 7, os optantes teriam 5, e a entrevista também é 7, os optantes teriam 5 como nota de corte. É importante dizer que, é, para a gente, então, criou um adicional de vagas, e a gente fez a proposta totalmente desvinculada do critério socioeconômico. Ou seja, os, os optantes negros não necessariamente irão concorrer às bolsas. Eles irão concorrer, eles terão esse adicional de vagas, não necessariamente vinculado à bolsa. A bolsa seria uma outra questão. Em segundo lugar, eles, os, mesmo os optantes, é, se eles alcançassem uma nota superior à nota de corte 5, ou seja, se eles alcançassem de 7 para cima, eles automaticamente deixariam de ser optantes, então eles estariam concorrendo como qualquer outro estudante, apesar de eles estarem marcando como optantes. Então, é, enfim, eu vou... A parte indígena agora, bom, eu falei da parte... E assim ficou a proposta agora, essa é a proposta para os estudantes negros. Para os estudantes indígenas foi discutida a questão da permanência, né, a importância de que era, era necessário garantir que esses estudantes conseguissem é, ficar conseguissem concluir seu curso, conseguissem ter condições de, de, de viver no Rio de Janeiro, etc. É, mas a gente pensou também que é, tinha essa questão da eterna discussão. Então, se você tivesse, até você conseguir um, um, todas as condições para que o estudante indígena é, vivesse no Rio de Janeiro da melhor maneira, etc., bolsa ou bolsa Ford, várias bolsas poderiam ter bolsa do MEC, etc., isso iria, ser, é, iria virar uma questão institucional de se conseguir as condições e a gente avaliou que atualmente existem é, estudantes indígenas que estão em condição de entrar na, na pós-graduação, que estão formados e que, com a bolsa de mestrado que a gente mesmo, qualquer aluno, é, ganha no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, a gente vive mal, mas vive no Rio de Janeiro. Muitos não têm família lá, muitos não são... Ao contrário do que se pensa, não é todo mundo no um Museu Nacional que vem de família é, com ótimas condições econômicas. Então, a gente avaliou que essa questão poderia ser discutida depois. Vamos ver, então, quais são os alunos, qual é o, qual é o perfil desses alunos que vão entrar para depois se discutir é, a permanência. Então, era a urgência da entrada. É, isso porque já existem alunos na pós-graduação no Museu Nacional Indígenas. A gente tem o caso do Tonico Benítez, que entrou pela... Já foi uma entrada é, via ação afirmativa, porque ele conseguiu a bolsa Ford e os professores avaliaram o dossiê 
Então, ele não fez uma prova, de, não fez uma entrevista de seleção como a, os outros alunos. Os professores avaliaram o dossiê que ele produziu para a Bolsa Ford e é, ele teve o aceite da comissão de seleção. Então, já foi uma ação afirmativa, podemos dizer assim, pontual, no caso do TNIC. Depois, é, teve o professor Mutuá, que a Bruna mencionou aqui, que é aluno da Bruna, o professor Tulli é aluno do professor João Pacheco. É, e, em seguida, agora, a gente tem um aluno também que é um indígena do México, que também tem a Bolsa Ford e fez essa entrada, vamos dizer, alternativa. Então, a proposta para os indígenas seria é, a gente oficializar, vamos dizer assim, e tornar regular essa entrada, independente do programa Ford, nos moldes um pouco do PEC-PG, que, é, que já existe em todas as pós-graduações, que é essa cooperação de... É, dos países do eixo sul, em que os estudantes dos países do sul podem entrar na pós-graduação também via uma seleção alternativa, desde que tenha essa bolsa PEC-PG. Então, a ideia era regularizar isso, no caso dos indígenas, independente também da questão de bolsa. Ou seja, os indígenas iriam... Como ficou, então, a seleção, assim, a, a maneira de ingresso dos indígenas, que é diferente da dos negros? É, eles teriam que apresentar um dossiê. Bom, primeiro, também os professores não abriram mão da questão do mérito, da questão do conhecimento básico em antropologia, etc., para ingressar no, no curso. Então, eles, a gente definiu que seria feito um ensaio. Os, os alunos, os candidatos indígenas iriam fazer um ensaio correndo sobre uma bibliografia específica previamente estipulada pela banca, mais ou menos nos modos do que era ou é, não sei, o, a, a, o ingresso na UNB, né, no mestrado, no doutorado, você fazia um ensaio nesses modos. Então, os indígenas iriam produzir um ensaio a respeito de uma bibliografia específica determinada pela banca de seleção, que poderia ou não ser a mesma da, da seleção regular. Isso também teria que ser discutido depois. É, outra coisa seria um memorial relatando o histórico de vida e as intenções do estudo no PPGAS no Programa de Pós-Graduação no Museu Nacional de Antropologia. É, quer dizer, esse memorial foi pensado por quê? Porque a gente queria contemplar tantos alunos que são parte da, que saíram da graduação por uma licenciatura indígena, é, intercultural, ou os alunos que, no caso, por exemplo, do Jaime, é, tiveram uma trajetória é, específica, né? não entraram em turmas. A trajetória da, do, do aluno foi criada, ele sozinho saiu de lá da aldeia e foi buscar seu, seu, estudo, seu ensino superior. Então, a gente queria contemplar tanto esses, esses alunos quanto esses alunos formados por turmas de licenciatura indígena. É, então, esse memorial, ele iria relatar como a pessoa chegou até a, a graduação e o, qual era a intenção da pós-graduação, a intenção de pesquisa. Nesse, nesse memorial, também, ele iria relatar um pouco dessa questão do retorno à comunidade, que é uma coisa que virou um debate muito grande também lá no museu, e, e aqui também está se discutindo muito isso. E a gente avaliou que, na pós-graduação, a gente queria priorizar, a gente pensa que seria interessante priorizar que o próprio estudante indígena é, resolvesse, dependente da sua trajetória, é, como ele iria, como que a pesquisa dele se iria ser engajada em um projeto da comunidade ou não, ou se ela iria ser engajada em, em termos de acrescentar o conhecimento, sei lá, é, da humanidade, entendeu? Assim, eu acho que a gente avaliou que essa coisa da obrigação do retorno à comunidade, como a gente estava conversando aqui, talvez não precisava ser uma amarra, né? Então, é, ou seja, o direito dos indígenas também de serem livres pensadores e de poderem definir, definir a sua própria pesquisa, como a gente também que recebe bolsa do governo, estuda em escolas públicas, né, em universidades públicas, podemos decidir o que bem vamos fazer com isso. Ao mesmo tempo, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo, a gente fez várias reuniões com representantes da graduação indígena, com o movimento negro, com é, é, pessoas que eram da, da que estudam a questão das ações afirmativas em outras universidades, etc. É, no caso dos indígenas, houve uma cobrança muito grande também dos indígenas, 
é, dizendo, bom, mas vocês também não podem dar bolsa para qualquer um, porque você está tirando bolsa, desculpa, vocês não podem abrir a vaga para qualquer um, porque assim vocês vão estar tá tirando é, o lugar daqueles indígenas que têm uma relação com a comunidade. Ou seja, havia uma cobrança dos próprios indígenas em relação àqueles que têm um traje uma trajetória pessoal é, particular, como foi dito aqui. Então, existe esse conflito. Né? Ao mesmo tempo que a gente quer, pensa que, os, que eles podem definir a sua, a sua trajetória, existe uma cobrança política de, dos indígenas que querem que ah, não deve ser uma obrigatoriedade de retorno para a comunidade mais imediato. Então, teve todas essas questões. É, enfim, eu acho que, só para terminar, já, já acabou, é, a questão, o que, que é importante no para a gente, assim, que isso seja aprovado no Museu Nacional. A gente vai agora entrar de novo com essa proposta na próxima reunião de coordenação. Ela foi elaborada, discutida, reelaborada, discutida com o corpo discente, com o corpo docente. Então, a gente acha que ela está madura o suficiente. Depois eu posso mostrar aqui, passar para quem quiser dar uma olhada com calma. E a gente acha que vai ter um efeito multiplicador muito grande, tanto porque o Museu Nacional é uma referência, é uma pós-graduação de antropologia mais antiga, etc., né? e, e um centro de excelência, etc., mas também a gente acredita que esses indígenas e esses negros que vão estar se... se ou seja, essa, esses estudantes de pós-graduação vão ser quadros para poder ajudar a pensar a própria política de ensino superior, no caso aqui, por exemplo, para os indígenas. Então, a gente também acha que a pós-graduação tem essa, essa... Tanto se liberta um pouco das questões de, de, desse tipo de questão política em que se discute é, um universo muito grande de alunos né, da graduação, um universo muito grande. Na pós-graduação, um universo mais restrito, são pessoas que vão poder é, formular elas próprias, formular essa política. Ou seja, a gente precisa de mais indígenas pensando sobre isso. Né? Mais indígenas na posição, não só na, na questão teórica, mas na questão política, digamos assim. A questão de você estar em uma posição de é, doutor, né? podendo atuar em, na sua área de uma maneira é, com mais autoridade, com, com mais espaço, com mais voz. Então, isso também a gente considerou importante. E só mais uma coisa, eu queria dizer, dar o um exemplo do Tonico Benítez, que muito recentemente ele, ele começou a estudar, ele fez o, o mestrado sobre a escola indígena na, no povo dele, agora ele saiu lá, e ele começou a estudar agora a questão da violência que eles estão sofrendo, ele está fazendo uma pesquisa lá em relação a um levantamento né, da, da, das ameaças que vem sofrendo o povo Caiuá. E ele sofreu uma ameaça de morte muito recentemente. Aí, é, de, aqui na aba, publicamente, ele agradeceu a, a, aos alunos e a, a pós-graduação do Museu Nacional pelo fato de terem soltado uma nota pública de repúdio à violência. E a maneira como ele foi tratado pelos policiais, pelos brancos e, e pelo entorno da terra indígena, e, e na própria área pela FUNAI, ou seja, a maneira como ele tem sido tratado desde que soube-se que ele era um aluno da pós-graduação é completamente diferente. Então, ainda tem esses efeitos que a gente também não pode prever, mas que são reais. Né? Obrigada, Beatriz. Uh, nós tínhamos pensado em fazer um intervalo, mas eu acho que, dado o adiantado da hora, nós vamos prosseguir. Uh, eu vou passar então a palavra à Jane, que não está, então não vou. Está aqui, está aqui. <risos> Jane Beltrão. Bom, primeiro eu queria agradecer aos meus colegas que organizaram o evento pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui. E gostaria de dizer que a pós-graduação. Ah, o ingresso de povos indígenas na pós-graduação na Universidade Federal do Pará, ele é recente. Ele começa quando os professores do programa de pós-graduação em Direito, junto com os, com os professores de pós-graduação em Antropologia, resolvem responder o edital da Ford Fundação Carlos Chagas para a introdução de direitos indígenas, de direitos humanos, na pós-graduação em Direito. 
Então, considerando que nós íamos trabalhar com direitos humanos, considerando que éramos todos bacharel em direito, antropólogos, procuradores da república, operadores do direito em geral, era impossível não aceitar a, a proposta de políticas afirmativas. Afinal, nós não nos pensávamos idiotas a ponto de não aceitar a proposta. Então, essa foi a, a primeira proposição. Para tal, a gente, inclusive, depois organizou um seminário de acesso ao ensino superior para é, jurídico, que foi patrocinado pelo LACED, pela Fundação, é, pela Fundação Ford. Eu agrade... Nesse momento, o Antônio Carlos de Souza Lima teve papel fundamental e a Rede de Saberes também, a partir do Antônio Brant, de saudosa memória. Então, e, e, essa proposição, inclusive, ela antecede a, o ingresso dos povos indígenas na, pós, é, na graduação da UFPA. Portanto, e é um universo super restrito, onde eu brincava que, provavelmente, tratando de poucas pessoas, poderia ser solicitado que eu devolvesse a passagem às diárias que recebi, já que eu vou falar de tão poucas pessoas. Né? Evidentemente que a gente tem uma proposição trabalhando na área dos direitos humanos, que é a questão de que a gente considera essa diversidade e que é necessário considerar essa diferença como legítima. Ela não é para ser tolerada, ela é para ser respeitada e é para ser respe... os, os povos indígenas devem ser respeitados como cidadãos que são, sem que eles precisem deixar de ser membros das suas próprias comunidades. Acho que isso é fundamental em termos do que a gente se propõe. A interculturalidade, para nós, seria uma proposição ético-política e ela implica em aperfeiçoar os conceitos de cidadania, o conceito de democracia, tenta corrigir as questões pautadas pela iniquidade. E, evidentemente, a gente não pode desconhecer essa convivência e tem que possibilitar a reelaboração complementar desses modelos culturais. Certo? Precisa de vontade política. Ao precisar de vontade política, os conflitos são grandes. A gente não pode dizer que não existem conflitos, já que a, a questão era a reflexão sobre como isso é feito. Então, eu preferi apresentar assim e rapidamente depois falar dos números. Então... Para nós é importante a questão do pluralismo jurídico. Considerando que a pós-graduação começa no campo do direito, em geral, as pessoas têm um verdadeiro receio do formalismo do direito, passar para a antropologia parecia fácil. Certo? Enquanto eu estive no programa de pós-graduação em ciências sociais, onde tinha uma área de antropologia, ela não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, eu sempre repito essa história, um dos meus colegas sociólogos me disse que isso era um absurdo, porque eu necessitaria, porque o Saci Pererê ocuparia duas vagas na pós-graduação, na medida em que ele era deficiente e negro. Eu disse para ele que me respeitasse, porque senão ia fazer uma denúncia à Procuradoria da República. Assim terminou a reunião, mas finalmente foi aprovado. Né? Ele ainda veio fazer piada, e eu disse para ele que não me molestasse, porque aquilo era um assédio moral. Então, passou por aí. Então, para vocês verem que não é muito fácil essa questão. Bom, a gente resolveu que, então, se aceitou, mas, enquanto eu estive na pós-graduação de Ciências Sociais, nenhum estudante indígena entrou na pós-graduação. Por, por isso ou por aquilo, não estudei as razões. E, em 2010, a gente abriu um curso novo de antropologia, que é um curso que pretende trabalhar nos quatro campos da antropologia, a antropologia social, a arqueologia, a bioantropologia, a linguística, retornando a uma tradição que se perdeu no Brasil. Então, a gente começa essa possibilidade. Nosso primeiro edital já nasce com duas vagas reservadas para povos indígenas. Essas vagas reservadas elas são uma no mestrado e outra na pós-graduação. No direito, nós continuamos com duas vagas reservadas e editais diferenciados. Nós não trabalhamos com 
toda essa filigrana que a Isabel apresentou para nós agora. Nossa questão é muito simples. Os povos indígenas, tanto no direito como na antropologia, eles apresentam uma proposta de pesquisa, não interessa para nós se é na sua comunidade ou se não é na sua comunidade, porque para os outros estudantes nós não perguntamos isso, então a gente acha que não é correto colocar isso. A exigência é de que ele traga um documento da comunidade a qual ele pertence, para nós não interessa se é cidade ou no meio rural, exatamente porque aos outros estudantes não é perguntado isso, acho que essas questões são absolutamente bizantinas do meu ponto de vista, porque o que importa é a pertença. A pertença é o mais importante. E por que, que a gente não aceita única e exclusivamente a declaração? Porque a gente tem tido oportunidade, com a, o aprendizado nas outras instituições, da possibilidade de fraude, que é muito difícil trabalhar com ela. Então, eu, como antropóloga, desde 1978, me recuso a identificar quem é indígena, por isso fui expulsa da FUNAI. Então, eu não ia, na pós-graduação, aceitar isso. Então, o documento tem que ser oferecido por uma liderança tradicional ou por uma liderança política nas aldeias ou na, no, na, no bairro indígena, nas cidades indianizadas, e, ou também pelas organizações políticas do, dos movimentos indígenas. Para nós, isso é o suficiente. Então, em, nos dois lugares, a abertura é para o Brasil inteiro, porque nós consideramos que seria inconstitucional abrir para o Estado do Pará. Isso foi uma discussão enorme com vários dos nossos colegas. Então, como eu disse que o universo é reduzido, nós temos, desde 2006, no direito, e em 2010, na antropologia. Selecionados, em 2007, no direito, duas pessoas. Uma delas está à mesa, que é o Almir. Em 2009, foram três pessoas, das quais nenhuma chegou ao programa, porque tinha terminado a verba da Ford e nós não podíamos pagar a passagem para as pessoas chegarem lá e nem ter bolsa para o estágio de nivelamento que o curso de Direito exige. Tem um, um ano de curso que é feito da mesma maneira que os outros estudantes. No final, é feita uma avaliação porque, se ele não foi bem nas disciplinas, ele pode cursá-las todas de novo sem nenhum problema em termos regimentais. Para isso, ele tem um tutor e tem uma comissão que o avalia e o ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, na, no primeiro ingresso, a Rosane, que era colega do Almires na a época, ela é pedagoga, portanto, ela não era bacharel em Direito. E ela teve como um instrutor de, de, de boa qualidade nosso colega Antônio Maués, que é um constitucionalista, que foi ensiná-la como trabalhar com o sistema jurídico, o qual ela não conhecia e que, aliás, uma, vários de nós não conhecem adequadamente. E, e, como os três não puderam chegar, chamou-se uma outra pessoa que ainda está no programa. Em 2010, no programa de antropologia, nós tivemos uma pessoa selecionada, e, como na antropologia nós não temos, a não ser as bolsas, que vocês sabem que são numa quantidade enorme para cursos novos, né? então, a gente não tinha bolsa sequer para oferecer para os estudantes indígenas. A pessoa foi selecionada, ela era do Alto Rio Negro, mas ela não pôde chegar a Belém pelas mesmas condições que os demais, no caso do direito. E em 2011, o Almeida foi selecionado, ele pode dizer para vocês da experiência. Nós temos formado dois mestres em Direito, duas dissertações, uma sobre educação escolar indígena e outra sobre direitos indígenas, que, aliás, eu faço uma ressalva aqui, porque direito indigenista não é a mesma coisa que direitos indígenas, e acho que a gente está usando o do indigenismo para falar de direitos indígenas ou de povos indígenas, o que é um equívoco. Né? até pelo receio que a gente tem de usar essa palavra, pelos anos que a gente trabalhou em alguns lugares e conhece o que isso significa. Um dos estudantes do direito foi jubilado, porque ele tinha um problema grave, e esse problema grave, é, que era um problema de alcoolismo que ele trazia, que a gente não conseguiu trabalhar com isso, né? e também por plágio, lamentavelmente. 
Em formação, nós temos três pessoas, duas no direito, uma na antropologia, nós somos quatro orientadores, sendo que eu me desdobro entre o direito e a antropologia. Quer dizer, até o momento, isso não significa que sejamos só quatro. Há muitas dificuldades e impasses, por exemplo, a, a impossibilidade de ajudas específicas a, para o período que é de nivelamento, no caso do direito, o encerramento do apoio da Fundação Ford, que é só por um tempo, depois a universidade tem que institucionalizar. Eu posso dizer que a universidade não institucionalizou de forma adequada. O tempo de realização de trabalhos, porque, embora eu diga que a gente não exigiu nenhum compromisso com a comunidade, todas as pessoas que entraram agora têm compromisso e fazem trabalho junto aos seus povos, ou então aos povos junto aos quais vive, trabalha e mora. Certo? Então, eles têm compromisso com a comunidade de pertença. Embora eu particularmente ache que, se a política é afirmativa, não se solicita isso dos negros. Então, por que solicitar dos indígenas? Acho que é... os indígenas eles estão sendo tratados sempre como os coitadinhos que não poderiam estar nesse lugar. E eu acho que é exatamente a possibilidade de tratá-los pela diferença com igualdade. Então, acho que há uma escassa adesão dos demais programas de pós-graduação na UFPA. Como eu sou chamada de a mulher dos índios, não é nem a antropóloga dos índios, é a mulher dos índios, porque isso, a gente empresta o preconceito para o nosso campo acadêmico. Né? Então, de vez em quando, os colegas mandam me pedir os documentos. Eu já fui ao fórum de pós-graduação discutir com eles a importância disso. Aliás, eu esqueci de dizer, nós não pedimos prova de língua estrangeira porque nós consideramos português uma língua estrangeira no caso dos povos indígenas. Aí a gente se vira para oferecer a eles a possibilidade de trabalhar dentro da universidade nos cursos de instrumental. Não há implementação, todo mundo que é da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, Donizete, a Rita, as pessoas que são da comissão, não me deixam mentir. A CAPES e o CNPq foram lá, prometeram mundos e fundos e nunca fizeram a política afirmativa dentro das bolsas de pós-graduação. Estamos esperando até hoje. E o encerramento de bolsas da Fundação Ford e Fundação Carlos Chagas, que aconteceu no ano passado. Né? A uma das nossas é, orientandas, a Rosane, ela foi bolsista da Fundação Ford, inclusive está indo para Costa Rica se apresentar num evento. Né? Então, acho que a ah, tem uma divergência na hora da avaliação, que é a questão da oralidade da escrita. A gente discute muito isso. Particularmente, eu trabalho com a gravação e depois a transformação disso em texto. Eu faço isso desde o PIBIC, então acho que é uma possibilidade. Há uma fragilidade em, a respeito da interculturalidade em relação à avaliação. E a gente não conseguiu, até esse momento, instituir as cátedras que a gente chama de leigas, que seria a chamada dos representantes dos conhecimentos indígenas para trabalhar dentro da universidade. Há resultados? Há. Ah, acho que é importantíssimo a gente dizer que tem uma associação de indígenas estudantes na universidade. Acho que a gente tem publicações que é de uso restrito, que são as dissertações, artigos escritos em conjunto, que é um desafio para qualquer um de nós, e a apresentação em, em eventos científicos, embora quando a gente, enquanto orientador, não está presente, os antropólogos, colegas da gente, massacram. Mas isso é outro departamento. Programas de trabalho em cooperação com vários grupos e a ter uma possibilidade nova, que é a questão de, fa de fazer as histórias sobre os povos resistentes com eles, não é a, sem eles. Isso é uma demanda que a gente está recebendo na UFPA. A elaboração de material didático, a formação de professores indígenas e não indígenas e a inclusão por meio de vagas reservadas nos processos seletivos diferenciados. Acho que foi uma possibilidade dessa iniciativa da pós-graduação. A gente... Já selecionou dois, dois indígenas profissionais por concurso público de provas e títulos. Depois, um dos concursos foi anulado e a pessoa acabou passando em segundo lugar, como tinha passado em primeiro no anterior, que foi a casa da Rosane. E agora nós acabamos de aprovar um Chacriabá por concurso de provas e títulos para o curso de etnodesenvolvimento. 
Seleção de Indígenas para o PIBIC e Associação de Marcadores Étnicos e Marcadores Raciais nas propostas de inclusão da UFPA. Eu acho que é importante que a gente considere isso. Eu considero que é muito pouco, mas trabalhar na pós-graduação exige dificuldade. Olhar para o futuro é necessário, porque o Brasil é plural e isso é uma obrigação de cidadania. E, em sendo antropólogo, isso é dever de ofício. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Vou passar, então, a palavra ao Almires. Bom dia a todos. Ah, Parece-me que já estão um pouco cansados e considerando a observação de ontem, a, a metade dos bancos estão vazios, mas obrigado aos interessados que estão aqui, também agradecendo ao convite por estar aqui nessa mesa. Não fugindo da regra, falando um pouco da minha trajetória, um tanto quanto sofrível, eu iniciei os meus primeiros estudos numa escola que ficava ao lado da aldeia. Nunca estudei numa escola dentro da aldeia. Em razão disso, eu dei muito prejuízo ao Estado, considerando as réguas que os professores quebravam na minha cabeça e, muitas vezes, ficando ajoelhado no grão de milho ou pedrinhas no canto da, da sala de aula. E também agradeço a, ele, a elas as orelhas de abano, porque todo dia elas me penduravam pela, pela orelha. E esse era o histórico que eu tinha da, da escola ao lado da, da aldeia. Mas meus pais e minhas avós sempre insistiam de que, para poder estar de igual para igual com os não indígenas, eu tinha que me oferecer o sacrifício de passar por tudo aquilo, considerando que eles viam um futuro não muito bom para a nossa comunidade. Então, fui sair dali, fui para a escola da cidade, para fazer a da quinta ou oitava, como tinha dificuldades com o português, principalmente se tratando de que a nossa língua não... Não, não, não se dá bem com R, L e F, a professora de português sempre me chamava de burro. Porque quando eu lia, ela sempre me mandava ler textos que estavam carregados de R, L e F. Eu não conseguia pronunciar aquelas palavras. Logo em seguida, fiz o ensino médio também na, numa outra escola. E de lá, então, passaram-se 12 anos sem que eu pudesse dar continuidade aos estudos. Pensar na Universidade Federal, que ficava bem pertinho da minha casa, era só no sonho. Nesse período, então, fui trabalhar nas usinas de açúcar e álcool. Era a única coisa que se oferecia para indígena, considerando que a nossa aldeia, a Jaguapiru e Bororó, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas hoje eu estou no Pará, estou paraense, a nossa aldeia hoje conta com aproximadamente 13 mil pessoas, com um, nascimentos de aproximadamente entre 400 e 500 crianças ao ano, isso sem contar as outras famílias que vêm de outras aldeias mais ao sul. E, fazendo um, um esclarecimento, meu pai ele é Terena, Aruaque. Minha mãe é Guarani. Fui educado nos dois sistemas. Meus avós guaranis são aquilo que aqui fora é chamado de pajé, que para nós lá é Nyanderu e Nyandesu. E por conta disso, é, há conflitos pelo fato de pertencer a dois povos. Assim como também quando entra na universidade, e aqui eu 
sempre faço referência à Jane, que ela me pegou a laço num, num, num evento em Brasília, quando eu discutia com a procuradora do Ministério Público Federal, que me levou, então, para o Pará, que lá, por incrível que pareça, a, as ações afirmativas começaram pelo curso mais fechado que existe, que é o Direito, e na pós-graduação. Porque na UFGD, onde eu procurei um lugar como ouvinte, eles não fecharam a porta na minha cara, bateram a porta na minha cara. E quando o professor, também fui professor, o primeiro curso de formação para professor que eu participei, que fiquei só três dias, não tinha qualidade nenhuma. Tanto que... Dali, eu estava saindo para ir para a delegacia fazer um BO, considerando a forma como nós éramos tratados. E os outros professores saíram junto. E nós vamos fazer o quê? Considerando que eu poderia fazer aquilo e eles não. Teriam que se submeter. Chegando na pós-graduação, fiz o meu projeto, o meu pré-projeto, considerando que o professor Maués, que já foi citado, é exigentíssimo. Mas ele gostou muito do, do pré-projeto e fui para lá. Um ambiente que eu não conhecia, um ambiente para mim diferente. E lá chegando, logo na, nas primeiras aulas, fui tratado como qualquer indígena chega numa universidade ou em qualquer outro ambiente. Ah, oh, coitadinho do indinho. Vamos ajudar o Indinho. Assim como a Rosane, a minha colega. Fiquei só observando. Passadas as aulas, as primeiras aulas, me situei, porque eu vinha de uma graduação em Direito e uma especialização em Constitucional, que, por alguns motivos, eu não pude concluir. Mas também na sala de aula, em uma aula de ED, a professora naquele dia não estava num bom dia e resolveu de falar que indígena, nordestino, boliviano tem a tendência de ser burro. Resultado, fechamos a universidade e ela teve que sair da universidade, porque na época as universidades públicas não abriam as portas para indígena. Nós estávamos em uma universidade privada da qual eu participei da, da elaboração dessa entrada desses universitários indígenas nessa universidade privada, que inicialmente eram para 100 e logo foi para 180. E a FUNAI dava a metade da, da mensalidade, a outra metade a universidade complementava. Então, voltando para a pós-graduação na sala de aula na UFPA, assim que o Indinho começou a expor as suas ideias, a sala se dividiu em duas, pró-indígena e contra-indígena, considerando que os meus colegas de, de mestrado eram promotores, procuradores, juízes e advogados de madeireiro. E, ao final, bom, e o, o debate foi se prolongando. Eu fiz... um trabalho que, de organizar o meu horário. Toda a emenda que era passada, eu, fazendo uso do ensinamento que os meus avós me passaram, de ervas que fazem com que, popularmente, se, se diz, nos deixa cabeção. Eu estudava, de, na média, de 10 a 12 horas ao dia. Toda a matéria que era passada, eu lia a indicada e a outra suplementar. Quando me perguntavam alguma coisa, eu sabia. E aí começaram a dizer, ah, mas esse índio não tem nada de bobo, ele sabe o que quer e o que veio. Não, mas claro. Quando encerrou o primeiro semestre, é aquela correria de aluno. Ah, vamos ver qual foi a avaliação. Aí entre os contra indígena, foram lá, qual é a tua nota? Ah, é essa. E é do índio. Foram lá ver, ah não, tá errado, o professor errou. O índio não pode ter uma nota melhor do que a minha. 
e outras coisas se sucederam, como por exemplo, um dos colegas dizendo, bom, agora que você vai ter o título de mestre, que você está civilizado, você vai voltar para a tua aldeia, você vai voltar para o teu povo? São perguntas que tiram o nosso chão. Eu respondi para ele o seguinte, olha, se ser civilizado é, ao sair aqui da universidade, passando aí pelos semáforos, ficar olhando essas crianças aí pedindo e não se sensibilizar, se ser civilizado é continuar jogando os pais numa prisão chamada asilo e só se preocupar com o pagamento das parcelas no, no final do mês, se ser civilizado é dar continua, continuidade aos índices cada vez maiores de violência doméstica, se ser civilizado é jogar uma criança para a destruição da vida dela, eu sou bem sincero contigo. Eu vou voltar lá para a aldeia onde está sendo chamado de não civilizado. Bom, entre outras coisas, na antropologia, as ideias, elas voam. Até é comum se dizer que antropólogo viaja. E muitas das vezes, na sala de aula, os colegas, coitados, vinham afirmando coisas, repetindo coisas que vêm sempre repetindo ao longo do tempo. Aí eu dizia, vou ter que discordar de você. Do ponto de vista da educação que eu tive, do povo a que eu pertenço, não é assim. É, sei que a minha orientadora deve ter uma paciência de Jó, porque também nós alongamos as nossas discussões quando temos que tratar de algum assunto. Às vezes, naquele dia, não chegamos a um acordo, numa outra conversa que vamos chegar a um acordo. Nisso eu tenho que reconhecer a paciência que ela tem tido e a profissional, a profissional que ela é e a ética que ela tem tratado do assunto, com a qual ela tem tratado do assunto. Bom, esse é o primeiro momento. O segundo momento seria a, em tratar das condições de permanência. Não vou nem falar da questão de entrar na universidade, porque entrar é fácil em qualquer lugar, basta achar uma porta aberta. Mas como permanecer? E essa permanência, ela passaria por três eixos. A primeira seria a estrutural. E nesse, como já foi dito, é, seria o oferecimento de uma monitoria, um acompanhamento desses alunos. Essa é uma ideia, isso não quer dizer que tem que ser assim. Além da bolsa permanência, ver se tem outras formas de fazer com que esse aluno indígena permaneça na universidade, porque quando se trata de indígena, aqueles que são da área sabem que um indígena representa uma família e quase sempre essa família quer estar com ele naquele lugar aonde ele está indo. Aqueles que moram perto da universidade têm a facilidade de estar indo todos os dias para sua casa. Mas e aquele indígena que como no meu caso, estou a 3 mil quilômetros da minha casa. Essa é uma situação. Como acontece lá na, na, na UFPA, o RU é gratuito, mas nós não temos alojamentos. Talvez agora que a, a USP, que tem todos esses alojamentos aí, possa começar por aí. Com isso, já tem essa infraestrutura. Com... Esses alojamentos, ou casa de estudante indígena, com acesso à internet, e bibliotecas que tenham títulos atualizados com a questão indígena. Porque quase sempre o, o aluno indígena ele não é obrigado a isso, mas ele, ele está desenvolvendo o trabalho com a sua comunidade, está desenvolvendo um, uma dissertação ou uma tese com a sua comunidade. A outra questão passa pelo, pelo eixo cultural. Seriam momentos de confraternização, ou momentos, digamos assim, um, é, um happy hour é com indígenas e não indígenas. Porque mesmo entre nós indígenas, nós não temos essa afinidade. Eu, por exemplo, conheci 
o tucano na RBA. O dos outros parentes que estão aqui, não é aquela coisa de, não é porque nós somos índios que nós vamos chegar e ir abraçando o camarada. Não é assim. Nós olhamos com o outro para eles assim, assim meio desconfiado e tal, depois é que vamos nos aproximando. E ainda há aquela outra questão de que determinadas etnias são, digamos, tímidas. Então também teria essa, essa questão cultural para demonstrar e para tentar ver e entender esse ser e estar, não só no mundo, mas dentro da universidade. A outra questão seria repensar a questão pedagógica. Os trâmites burocráticos que existem na universidade e repensar, por exemplo, o próprio jubilamento, considerando que há casos e casos. As próprias transferências ou os trancamentos, e nisso está é, implícito o tempo, se, se vai continuar sendo esse tempo ou um tempo diferenciado já, nós não estamos falando de tempos diferenciados, assim como também é, repensar até aonde utilizar essa própria perspectiva do mérito e da excelência, considerando que há casos e casos. E também a própria preparação dos, dos docentes a receberem esses alunos indígenas que quando eles chegam dentro da sala de aula, como foi dito já nos outros relatos, o professor não sabe o que fazer com esse aluno. A, o próprio vínculo da formação acadêmica ela está ligado aos projetos de pesquisa e extensão com as demandas sociais. Aí sim, um compromisso com aquela comunidade da onde ele está vindo, mas que não, não tem essa obrigatoriedade. Assim como também com os demais que vêm, por exemplo, do MST e de outros movimentos, ter essa interação de indígena com esses outros modos de pensar. É, considerando que a formação dos professores, ela leva muito em consideração já o estar empregado. Né? Uma demanda do Estado para a qualificação daquele seu funcionário. E considerando também que, já que o indígena sempre foi remetido a um status jurídico de minoridade, de incapaz, o próprio indígena que é formado, seja ele um mestre ou um doutor, claro, há casos e casos, mas ele também é desconsiderado pelo próprio indígena. Porque se foi dito sempre que o capaz é o não indígena. Claro que isso está mudando. Muitas associações indígenas, muitas organizações indígenas, hoje, elas estão buscando esse profissional indígena que, ao menos, tem um pensamento próximo do seu. Mas ainda há uma resistência. E, mesmo assim, quantas ONGs contratam indígenas, profissionais indígenas, dessas que estão aí em nome do indígena? Quantas universidades estão contratando professores indígenas? A FUNASA vivia reclamando que não havia médico e enfermeiro indígena qualificado. Agora que tem, não contrata. Então, há muito discurso e pouca prática. Considerando também a ideia dos direitos diferenciados e os direitos universi universais, o indígena ele é visto também sob três, três óticas. A do privilégio, por estar adentrando a universidade através das políticas afirmativas. O da invisibilidade, quando ele chega, por exemplo, na sala de aula e o professor não sabe o que fazer com ele, ou muitos nem mesmo sabem que ele é um indígena. E a outra que é a situação do preconceito. E nesse preconceito está implícito o fato de ser preguiçoso, festeiro e incapaz. Agora, quando se trata da questão de participar das festas. Quando qualquer um de vocês está indo uma festa, com uma cervejinha, um uísque, ou seja lá o que for, alguém te chama, por exemplo, de alcoólatra? Por que o indígena tem que ser tratado assim? Claro, 
Há casos em que nós temos que observar que a questão do alcoolismo nas aldeias é muito forte, é altíssimo o índice de alcoolismo. E também aqui fazendo uma ressalva, que talvez muitos não gostem de ouvir isso, mas não pensem que o indígena é bonzinho, todo indígena é bonzinho, todo indígena é santinho, todo indígena já nasce com aquela aura de santidade. Não. Não é diferente daqui de fora. Há o bom, há o ruim, há o pior. E é essa uma das razões pelas quais também há uma concordância para que esse indígena, ao entrar na universidade, ele tenha uma indicação da sua comunidade. Digo isso de experiência própria, porque venho de dois confrontos internos na comunidade. Em, isso em razão da formação de certos indígenas que chega lá dentro, considerando o choque de gerações, que chega desconsiderando a autoridade que está lá dentro, seja política ou religiosa. E isso causou confrontos na nossa aldeia. O primeiro confronto morreu um bocado de gente. O segundo confronto não morreu porque eu dei ordem para não matar ninguém. Mas me arrependo dessa ordem hoje. E é por essa razão também que pesquisador, seja indígena ou não indígena, vai pesquisar na nossa comunidade? Ótimo, vamos assinar um contratinho. Considerando tudo que nós já passamos na nossa comunidade. Eu estou falando a partir da aldeia Jaguapiru, Pororó, Mato Grosso do Sul. Meu tempo acabou e ainda tinha algumas coisas, mas isso fica para um outro momento. Muito obrigado. Obrigada, Mires. Eu vou, então, passar a palavra para o Gilton Neto. Obrigado. Eu uso muito as mãos. Então. Eu gostaria de eh, iniciar agradecendo muito ao convite para participar desse seminário, eh, além de trazer eh, a nossa experiência com a pós-graduação na UFAM, eh, tenho eh, nutrido muito das experiências aqui apresentadas, eh, esse cenário mais global, mais geral, que é muito importante para a, a consolidação, certamente, do nosso, da nossa invenção e, 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 e da continuidade eh, da nossa proposta. Então, gostaríamos de agradecer é, a Dominique, ao Renato Stuzman e toda a equipe do CESTA pelo convite e pela, pela acolhida. É, eu, em função do tempo, eu organizei é, a minha fala em, em alguns blocos, que eu estou chamando de pontos. Então, eu gostaria de trazer é, seis pontos a partir de um, um cenário é, da nossa experiência para é, problematizar refletir junto com vocês. É, antes, eu gostaria de também é, começar é, é, mencionando alguns aspectos que é, já foram bastante tratados nesses dois dias de discussão, é, apontados, sublinhados aqui na mesa, e que acho é, fundamental como baliza é, para o que eu vou é, falar nesse, nesses 20 minutos. É, são dois, na verdade. O primeiro é, diz respeito a, a essa particularidade do, do conhecimento científico e que a universidade é, é por excelência, um, um lugar, um instrumento é, muito particular do, dessa procriação, do, desse estilo de, de conhecimento é, e que sabemos né, que a, a instituição do pensamento científico, ele ele é, por natureza, é, ele exclui, né, ele nega outros tipos de conhecimento. Né? Isso, é, sabemos disso, uh, parece algo muito, é, muito dado e foi falado aqui, mas acho importante é, ter isso em mente, porque é, as nossas experiências, elas, 
é, partem dessa, dessa base, né, parte desse lugar, é, parte desse ambiente em que a Constituição, é, essa Constituição moderna, como diz o Latour, é, é, é excludente da, da, das diferenças. Né? É um estilo de pensamento que é, nega o, o, o outro ou o rebaixa né? é, sobre outros níveis e outras condições de conhecimento. E, como nós estamos tratando de, de conhecimentos outros, é, numa proximidade ou a partir de um lugar que, é, a, que nasce é, sob a égide do conhecimento científico, eu acho que isso é importante termos isso em horizonte, é, porque to, toda a nossa experiência de trazer, ou de enfrentar essa diferença, é, traz essa, esse complicador, essa situação como uma referência, é, seja como camisa de força ou como as dificuldades que enfrentamos. É, e o que significa que nós já temos uma espécie de, de pecado original, né? é, porque nós somos forjados e estamos dentro dessas instituições e as nossas experiências partem, partem dessas instituições. A minha universidade, a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, é, não é diferente de nenhuma universidade e está sustentada, obviamente, sob essa rocha, essa matriz. E ela, e ela é, está de costas para o conhecimento é, indígena. A UFAM, uma universidade é, antiga no Brasil, é, propaga-se que é a primeira universidade do Brasil, de 100 anos, e, e nesses 100 anos, muito pouco, quase nada se fez é, dentro da Amazônia, no coração da Amazônia, com tantos povos, com tantas culturas, né, com tanta diferença, com tanta riqueza. Então, as universidades, de modo geral, a minha em particular, está de costas para o, para o, o, o conhecimento indígena, está de costas para as culturas indígenas. É, é uma universidade que, por exemplo, tem cursos de, de latim, de japonês, mas não tem de Nengatu, não tem de Tucano. É, tem convênios bilaterais fortes e, e ativos com, é, com o Polo Industrial de Manaus, mas não tem, por exemplo, com a Federação das Organizações de Alto Rio Negro, que existe há mais de 25 anos. Manaus, enfim, tem uma série de, de, de exemplos que poderia dar, que demonstra cabalmente que é, a universidade que poderia ser um lugar, e, a, e essa universidade em particular, que poderia ser um lugar muito interessante, para poder dialogar com essa diversidade e com essa grande riqueza, ela faz exatamente o contrário. É... Eu também é, não quero dizer que é, certas coisas não são possíveis dentro dessa universidade. E é, e é aí que gostaria de então me situar e a experiência que eu vou dizer aqui é como se fosse um um pequeno, um pequeno buraco, um pequeno furo nessa rocha é, é, ígnea, né? é, magmática, que é, é a universidade e, 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 toda a sua, é, e toda a sua consolidação dentro de um universo muito particularmente indígena, que é a Amazônia e que é o estado do Amazonas. De modo que é, é possível, é, então, dentro dessa... E o, e o Norte, em, em particular, é, o Amazônia, o Amazonas, é, a, sua, a sua institucionalidade é bastante selvagem, no sentido de Então, o que permite a gente também delirar, fazer certas esquizofrenias dentro dessa, dessa instituição. É, o nosso programa de pós-graduação em Antropologia Social é muito recente é, na UFAM, ele foi criado em 2008, a partir de uma demanda induzida do MEC, né, que se contratou é, de, dez doutores antropólogos, é, dos quais um linguista, para é, é, criar um programa de pós-graduação em antropologia. Ou seja, demorou 100 anos para se criar um, um, um departamento de antropologia, um programa de pós-graduação na UFAM. É, mas, enfim, 2008... É, Fomos contratados em 2006, eu faço parte dessa leva. Em, 2000, em 2007, o, o projeto estava pronto. Em 2008, nós temos aprovação mestrado e doutorado. Aproveitamos uma particularidade muito singular, política, 
e, e, e encaminhamos uma proposta de mestrado e doutorado e, e foi é, encampada, aceita pela, pela CAPES e começamos o programa com a primeira turma de mestrado em 2008 e é, em 2010 nós temos é, então a abertura para o doutorado e é o momento em que também nós decidimos é, abrir vagas é, nós não temos muito um tempo para qualificar isso, se é cota, se é suplementar, mas assim, nós, nós temos 15 vagas no, no mestrado e 5 são destinadas a, a povos indígenas, né? a, a candidatos indígenas. E, então, falamos hora de vagas reservadas, hora de sistema de cotas, enfim. É, o importante é que, então, nesse momento, nós é, abrimos é, então, um terço do programa, é, um terço das vagas do mestrado para candidatos indígenas. E, e esse, é, esse fato, é, embora, com, embora com certas resistências, é, mas foi tranquilamente é, decidido, implementado, em razão também de certas, é, de certas forças que é, nos permitiam é, fazer isso. Uma demanda muito grande, Manaus é, tem uma população indígena de mais de 20 mil é, indivíduos. É, a, a Universidade Estadual tem um programa muito dinâmico, é, embora não seja talvez muito interessante, mas é muito dinâmico de, de absorção de estudantes indígenas e de licenciatura no interior. É, na própria UFAM, os cursos é, têm a, a presença indígena pelo, é, pelas entradas do, nos sistemas é, tradicionais e um movimento indígena forte, enfim, uma demanda. E outros programas inauguraram é, também é, esse sistema de, de participação indígena. É, eu lembro aqui o programa, é, programa pós-graduação em Sociedade e Cultura, que é, assim que chegamos, assim que o Departamento de Antropologia, o programa foi instituído, o nosso programa de Antropologia, nós é, já tínhamos visto, a, a, sabido da experiência do Sociedade de Cultura, que é, havia recrutado candidatos indígenas, mas que, no, no seu segundo ano, já havia sua sobrada. Ou seja, nenhum candidato mais apareceu, é, as condições foram muito ruins, os indígenas reclamaram demais, dos cinco ingressantes, apenas dois concluíram, e foi uma tragédia, e nós nos valemos disso para pensar a tragédia, e que a antropologia seria um lugar muito particular, muito privilegiado para poder... É, é, restaurar, restabelecer essa, essa iniciativa a partir de outros patamares. É, nós é, fizemos, então, a, seleção, a primeira seleção é, com essas vagas reservadas em 2010 e ingressaram é, quatro indígenas no, no programa. Um Piratapuio, é, um, um, um indígena tucano, o João, o João Paulo, que está aqui do meu lado, é, um Apixana, e é, um, tipo, não. e nós já tínhamos dois é, indígenas do programa que entraram é, ingressaram pelo pelo sistema é, tradicional anterior a, ao, ao estabelecimento de cotas é, e a primeira questão então eu gostaria de trazer aí que nos é, nos animou animou no sentido da, do debate da discussão era o que, que nós o que, que nós queríamos com com a abertura é, de vagas reservadas ou a presença indígena no programa. E aqui, é, e aqui tem um, uma particularidade que gostaria de trazer para vocês, é que a nossa decisão não se valeu por um sistema de justiça social ou, pra, é, ou critérios é, raciais ou sociais. A, a discussão que, 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 que prevaleceu, que nos, conven, que nos convenceu e que no, que é, institucionaliza a nossa decisão, é que nós gostaríamos de ter a diferença de pensamento, a diferença é, antropológica, a diferença é, é, intelectual do conhecimento dentro do programa de antropologia. Então, para nós, isso foi, é, foi muito tácito, foi muito é, claro. Assim, nós não estamos... É, a UFAM não, não, não tinha, não tem é, política é, afirmativa. É, institucionalizado na graduação e nosso programa é, era pior, era pior, 
programa pioneiro a fazer isso, é, tendo, repito, é, visto a experiência do Sociedade e Cultura, que é um programa multidisciplinar, mas que esse debate foi muito importante para nós. Então, nos guiamos por uma decisão é, no sentido acadêmico, intelectual, que nós gostaríamos muito. A antropologia era um lugar, é um lugar privilegiado para poder trazer para dentro da antropologia a diferença. Se nós acreditamos nisso, então vamos fazer esse teste. Então, embora a justiça social esteja embutida nessa iniciativa, mas o que nos guiou, o que nos, o que nos fez tomar essa decisão é que nós queremos epistemologias diferentes dentro, do, dentro da antropologia, para oxigená-la, para é, refrescá-la, para arejá-la. Então, essa foi uma decisão é, forte e que nos guiou para essa tomada de decisão. A, a nossa, é, fizemos o, um, no, no segundo ano, é, no segundo, na segunda seleção, embora cinco vagas é, permanecessem, permaneceram, não entrou é, nenhum candidato. E, e aí nós é, levamos um, um susto muito grande, é, porque foi a partir de um vacilo, é, de pouca divulgação, de achar que... É, de deixar disponível no sistema da internet, como se faz comumente, e, e tivemos, então, uma, uma, uma baixa, tanto na procura, mas principalmente no processo, no crivo de seleção, que foi muito torturante e aniquilamos a, 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 os candidatos indígenas. Isso nos fez refletir imediatamente, profundamente, e é, pensar, e aí é o segundo ponto que trago aqui, pensar o sistema, o modelo é, de seleção que nós estávamos adotando. Né? O sistema de, esse sistema tradicional da prova, do projeto, é, da entrevista, e que nós é, havíamos submetido é, também os indígenas. E aí tomamos logo uma decisão, que agora vamos para, o terceiro, para, para a terceira seleção, e adotamos algo parecido um pouco com aquilo que a Jane eh, apresentou aqui, sobre o FPA. É, a, substituímos a, 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 o projeto e a, e a prova por um texto é, que se baseia num, numa, num, é, numa história pregressa do candidato, mas também na sua na sua intenção, ou no que espera da antropologia, do programa de pós-graduação, é, um pouco que da sua trajetória de, de vida, é, afinidade com o seu tema, o que, que ele gostaria. Então, um texto produzido a partir disso e, é, obviamente, a eliminação é, da prova e um projeto que seria desenvolvido a partir é, do seu ingresso na, é, no curso. E, e, não só o, o, e não só o processo de seleção, é, mas também pensamos todo um pacote, que era preciso, é, era preciso rachar essa estrutura, rachar essa, essa estrutura não só da seleção, mas também da permanência. O que, que significa, o que, que significaria a permanência? A permanência podemos é, identificar como o processo de seleção, o projeto de pesquisa, disciplinas, orientação, a produção do texto e a banca. Isso, para nós, é então, muito importante e nós temos que mexer nessa estrutura toda para poder é, criar condições desse arejamento pretendido inicialmente. Então, nós temos é, a produção de um documento, depois posso passar, é, mas gostaria só de salientar, então, o projeto de pesquisa ele seria elaborado posteriormente, é, sabemos de todas as consequências né, assim, de um, um projeto anterior e, e, e sem muita conectividade com o que se, que se propõe, mas, enfim, o projeto seria algo a ser definido depois, talvez no final do, segundo, do primeiro semestre. As disciplinas teriam que... Nós temos que nos atentar para disciplinas que sejam... É, que também contemple é, essa reflexão indígena. Não é? É, então, no arcabouço das disciplinas, disciplinas que estimulam o pensamento indígena e essa participação indígena é, com, as suas, é, com as suas enfim, contribuições epistemológicas. É, a, a orientação que, que possa ser também feita por espécies de coorientadores, conhecedores indígenas. Não é? É, e, a, e, e, em termos da pesquisa, é, aqueles que vão fazer pesquisa de campo em comunidades, que esse período da pesquisa possa ser, possa ser contabilizado como crédito, e a produção de texto que possa ser escrito na língua materna, na língua indígena, e o programa arca com a sua tradução, é, e que a banca de defesa possa também contar com um ou dois conhecedores indígenas para arguição. Enfim, é, são coisas 
é, são, é um pacote, mas que é, experimenta ah, coisas diferentes possíveis dentro da academia, né? possível dentro dessa, dessa caixa é, da universidade, mas que queremos experimentar. É... Nós, é... um dos alunos... É... Tem várias coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo é uma opressão. É, e eu estou querendo escolher aqui o que eu falo, que não vai dar tempo. É, uma coisa importante é que, é, para a institucionalização dessa diferença, dessa permanência e dessa contribuição do conhecimento indígena, do pensamento indígena no programa de antropologia, é preciso que os próprios indígenas façam isso. Então, nós já criamos, temos, então, é, seis indígenas no programa, criamos o colegiado indígena. Um colegiado é, que o seu núcleo, o seu núcleo são o, os indígenas do programa, mas que tem abertura para outros estudantes indígenas de outras universidades que possam refletir e pensar a participação indígena nos termos que pretendemos, embora a compreensão ainda não seja total, mas é, é pelo menos tem sido possível, quer dizer, a participação indígena dentro de um programa de antropologia para fazer tal coisa. Então, esse colegiado indígena tem se reunido e tem dado contribuições muito ricas para é, a instituição de um processo diferenciado, de fato, que permita com que extraiamos aquilo que pretendemos, essa tão desejada é, diferença oxigenadora da, da antropologia. E nós temos uma representação desse colegiado dentro do colegiado da pós-graduação. Então, o João Paulo, por exemplo, nesse momento é o representante indígena no colegiado dos docentes, né? é, e, e dos, é, com representação decente também, obviamente, do, do colegiado. É, e, é, por fim, gostaria de, 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 de sublinhar mais um último ponto, é que essa, a, a minha experiência de orientação é, com o João Paulo, que vai para o segundo ano do seu mestrado, tem é, nos feito passar por esse circuito, né? a partir do momento que ele ingressa, o circuito das, de pensar disciplinas, de produzir o texto, de fazer pesquisa né? e de pensar uma banca. É, nos próximos seis meses, João Paulo está se formando e nós temos perseguido, pensando junto, a partir de agora eu falo de uma experiência muito pessoal de orientação, e o João Paulo vai poder falar isso é, do seu ponto de vista e, e, e com mais detalhes do que eu, o que, que tem significado, então, essa experimentação a partir de um processo de orientação que envolve essas dimensões. Então, tem sido um aprendizado é, muito, muito forte para ambos nós. É, e, por fim, falta um minuto. Tá, estou terminando. Então, por fim, gostaria de trazer um caso emblemático é, do que, que significa do que, que significa também essa nossa proposta, que foi ah, a partir de, de um exemplo de um, um, dos, in, um dos, dos nossos alunos indígenas que é, entrou com muita dificuldade no programa antes, do, antes de instituirmos essa política. É, isso também nos fez fortalecer mais uh, ainda sobre essa proposição, que, é, o, por preconceito, por dificuldade de alguns colegas, isso existe também na antropologia, né, obviamente, é, de a sua, o seu ingresso é, foi, foi, muito, foi, muito, foi muito difícil, difícil no sentido de... É, de considerar a prova e, e, o, e o projeto... É, dispensável, nós é, conseguimos é, trazer o, o aluno pro, para o programa e é, a sua participação foi excel, excelente ao longo dos dois anos e tive, enfrentamos um outro problema é, do ponto de vista institucional é, e salientado por colegas é, docentes, que foi a sua reprovação é, consecutiva na, na, na prova de inglês. E, e, e havia proposta de... E o nosso regimento propõe que a segunda reprovação exclua automaticamente o aluno. Nós seguramos isso. Né? Tivemos, é, assim, foi, achávamos que seria um escândalo é, fazer isso. É, depois de quase dois anos, excluir um, um, um aluno indígena que tinha, uma, inclusive, uma trajetória 
muito é, interessante ao longo desses dois anos. É, e resolvemos esse problema da, 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 do inglês, da língua estrangeira, com ele. E é, esse aluno vai para, para a banca de defesa e, e convidamos para a sua banca é, Steve Higg Jones, que é um especialista no Rio Negro e um inglês. E o, o Steve Higg Jones fica encantadíssimo com o seu trabalho, é, vê no trabalho né, desse nosso aluno uma contribuição significativa para a antropologia é, no estudo de organização social de hierarquia no Alto Rio Negro, propõe a publicação do trabalho e é, nos dá um grande exemplo, principalmente para aqueles colegas que é, consideravam que a dificuldade na língua inglesa poderia ser é, é, deveria ser um elemento excludente e dá uma lição para todos nós e para esses em, em particular, é, mostrando que o seu trabalho é de fato uma contribuição para a antropologia, para a etnologia do Alto Rio Negro. Obrigada, Gilson. Vou passar a palavra então ao João Paulo. Bom dia a todos. Eu não vou falar em tucano, porque demandaria muito tempo. É, a princípio, o meu nome em tucano é Yupuri, é um determinado, determinado sítio ou clã, pode ser. E meu currículo... Meu currículo acadêmico. Eu sou formado em filosofia, é, também faço direito, quarto período na UEA, e agora sou mestrando do programa do qual o professor citou. Inicialmente, devo dizer que eu sou tucano, não como partido do Serra, mas como povo, é, no sentido de que tenho história, tenho língua, tenho território. Dizer que pertence a determinado povo é isso, ser isso. E agradecer pelo convite, né, professor Dominique, a equipe dela, que toda vez que eu venho aqui em São Paulo, eu aprendo muita coisa. Né, tanto debatendo, com, trocando de ideia, e tanto visitando a cidade. Né, primeira vez aprendi a Cobra Grande, conheci a Cobra Grande, do, de São Paulo. Né. É, segunda viagem, eu aprendi o, o, o olhar do outro sobre o indígena, quando viu a pintura no quadro é, da onde os indígenas estão adorando ver o sol. Nossa, que maravilha! Né? Então, é, e hoje aprendo. Né? Mas uma coisa sempre me inculca, né? essa trajetória acadêmica, essa viagem, não só a mim, quanto a minha família, sobretudo ao meu pai. Toda vez que eu viajo, sim, eu falo para eles de onde estou vindo, para onde eu vou. Aí, dessa viagem, falei para ele que eu vinha para cá. Aí ele falou, mas tu viaja muito para lá. O que tu vai fazer? Tu vai falar aquilo que você está escrevendo? Eu falo, sim, vou falar isso, a partida é muito. Aí ele falou para mim, perguntou, mas eu não estou entendendo? Eu falei, não sei, mas a gente discute muito, conversa muito. Isso já é bom, né? Um bom passo. E o teu professor? Ele já entendeu? Eu falei, já, já entendeu. Já entendeu o quanto é complicado lidar com o diferente. Mas é, é uma pessoa que bota pilha, desculpe a palavra, bota pilha, né? que incentiva, que motiva, que pergunta, etc. Porque não encontro com a antropologia, que eu chamo de reencanto com a antropologia, é, para mim foi a partir de um conflito, ou de uma discussão, de debate. Né? E porque nós temos contato com antropólogos há séculos, há décadas. Né? E desde aí a gente é, lê ou a gente depara com produção literária a partir do, de um olhar do outro. Né? E com as palavras que o Mariano usou, a viagem, né? é isso. Né? Você viaja quando você olha o outro a partir do teu, da, tu, da tua categoria, da tua teoria. Então, isso eu aprendo da minha experiência dentro da pós-graduação. Quando é possível entender uma sociedade 
a partir de um dado, a partir de uma adentrar no mundo do outro e compreender o mundo do outro a partir da constatação de que o gado é um é uma chave para compreender a sociedade e também é muito interessante aprender dentro da academia é que um evento que leva a uma viagem de entender a uma outra sociedade e também é interessante a gente ver aprender na academia, ou na leitura, ou na recomendação bibliográfica, ver que é, é, é possível entender o outro a partir de uma descrição. Viajante, estou referindo. Que o álbum por us recomendo, muito bom para entender isso. Mas uma das questões que nos fez nos perguntar e nos debater dentro da nossa lógica da experiência acadêmica, dentro do Promo Pós-Graduação, foi o, o livro com o título A Volta do Lago, ao Lago do Leite. Né? É. Nossa, isso aí... Primeiro porque é, nosso, nossa lógica, nossa lógica de organizar lá é patriarcal. Né? Renata, você deve sair muito bem. Aí, quando a gente depara com uma leitura dessa, nossa, não é escândalo. <risos> Mas tudo bem. A gente percebendo, aprendendo com a, com a leitura, percebe-se que é um olhar a partir de uma teoria feminista. De uma teoria feminista. Bom, aí já muda o contexto. Então, é, dentro dessa lógica de estar na sala de aula, é perceber quantas teorias são formuladas para entender a sociedade. Isso, para nós, é muito interessante e importante. E nosso debate aqui, como é, orientando do Gilton, eu tenho me aprendido, eu estou aprendendo cada momento, cada instante. E pelo fato de que é, essa possibilidade só veio a partir de uma iniciativa ousada e criativa. Né? Nenhum momento na, na graduação a gente percebe que nós indígenas temos teorias próprias de entender, temos nossos modelos de organização. Né? E nós somos é, é, incentivados a olhar a nossa cultura a partir de uma teoria do outro. Eu tenho percebido muito isso, tenho questionado isso, não esse público, mas comigo mesmo. Quando eu formei filosofia, eu queria estudar a, a, a minha filosofia a partir do, da filosofia do Kant. Putz, uma viagem louca. É, depois, quando eu encontrei o, o professor Gilton, apresentado pela outra colega, eu falei para ele que, que antropólogos sempre produziram identidade para os indígenas. Eu queria produzir a identidade para os antropólogos, a partir do meu olhar indígena. Foi uma discussão legal, no sentido de que teve um momento que ele me perguntou, depois de várias questões, então, João Paulo, então me fale qual é a diferença mesmo qual é a diferença de você, não indígena, com não indígena? Bom, nós somos estimulados a pensar que nossas, nossas histórias são narrativas, são lendas. Não, não somos, nós não somos estimulados a, a pensar que isso é uma teoria, que isso é uma reflexividade, que isso tem uma conectividade, que isso é tão ciência quanto outra ciência. Estamos estimulados a pensar nesse patamar de mito e de lenda. Está tá, tá errado? Não, está certíssimo. Mas tem um alto, tem outro patamar de conhecimento né, que a gente pode estar tá repetindo. É, dentro dessa lógica, o, eu fui, convi, fui convidado pelo Gildo para fazer para participar da seleção. Participei da seleção. E dentro da seleção eu sabia que eu não ia passar 
Estava de fato isso, porque eu não consegui responder metade das questões. Eu não respondia dois parágrafos em cada questão, mas respondi do meu jeito. Mas como a, a proposta era de que tivesse ter um indígena dentro da, de um programa a partir de um, de um conceito de política afirmativa, foi o que fez com que o programa aceitasse nossos, nossos limites. A partir desse momento, quando soube que eu fui selecionado, começou o desafio maior, né? que é exatamente traduzir essa diferença. O que é diferente? A partir da diferença. O que é ser diferente? Então, é, é, esse, se traduzir ser diferente, chegamos, no, no, eu, por exemplo, estou chegando no, no limite da linguagem. Eu estou entre conhecimento indígena e conhecimento antropológico ou científico. E quando, meu, quando eu vou com meu pai, pergunto para ele, pai, a gente vai conversando, conversando, a gente não pergunta assim diretamente, né? Tá conversando, café da manhã, almoço, etc. Uma vez perguntei, perguntei para ele, pai, me conte um pouco sobre a origem dos peixes. Aí, acho que não estava disposto a conversar. Né? Enrolou dois dias. Eu tinha pressa para escrever. Com muita paciência de escrever. Ou seja, a categoria de conhecimento, de reproduzir, passar conhecimento, não está na categoria de escrever o tempo, condicionado a tempo. Está no outro patamar de questão. Os conceitos que ele tem sobre ensinar, não é estar no conceito de escola, está numa outra lógica. O que ele conta a história não está no conceito de história de uma hora para outra. É uma história que começa, que conecta com outra, com outra história, que conecta com a outra e passa por uma questão de barcessé, que chama de benzimento. Uma história pequena conecta com a outra, ó. Então, a preocupação dele é essa. Começa com uma história, conecta com uma outra, termina com outra e começa a dizer, não, repertório para formular as palavras, a linguagem, Barcessé, o pensamento que é mais conhecido, é assim. Aí vai. Esse é o conhecimento. Agora, como colocar isso numa linguagem antropológica? Como traduzir isso? na escrita. Então, isso nós, te, nós temos uma grande experiência com o professor Gilda. Porque, quando eu pergunto para ele, pai, o peixe é gente? Ele fala, sim, o peixe é gente. Tá, o peixe é gente, coloca aí. Tá, aí começa, come, almoço, janta, aí toma uma cervejinha, começa, né? Não, porque... O maçã é assim, é, transforma-se em roupa, é, peixe, depois ele transforma-se em ave, mas o homem também pode transformar em peixe, pode fazer isso. Tá? Nossa, que viagem, né? <risos> mas o que está que por trás disso? É, uma, é um conhecimento que não está preocupado em que objetivar a questão. Uma hora é azul, outra hora é preta, outra hora é branca, outra hora é vermelho. Como sistematizar isso para partilhar com, com a, na antropologia? Então, nesse sentido, eu tenho aprendido muito a, a linguagem antropológica. Então, quero dizer assim, que antropologia, se eu quero valer da antropologia para traduzir a diferença, a partir de um desafio, a partir de um incentivo, que é o papel da universidade. Pesquisa, pesquisa, pesquisador, é exatamente isso. Nesse sentido, a orientação é importantíssima, é fundamental. O orientador, o papel de orientador. É, então, nessa questão, é assim, é, nós temos esse grande desafio. E dentro dessa, dessa luta de conquistas, o colegiado indígena tem uma participação ativa dentro do processo de construção dessa política. Né? 
é, nós temos acento, como o professor já acenou essa questão, e nós temos esse desafio de promover reflexividade sobre o nosso conhecimento, para que, de fato, seja um conhecimento. Mas só que não vai chegar à altura do ponto de vista dos tucanos. Meu pai sempre me dizia, mas você não está preparado para entender a nossa complexidade. Você está preparado para ler e entender o que está escrito. Ou seja, muda a versão. Ele diz, não, eu sou comum, linguagem popular, eu sou pajé. Você é comum de papera. Ele fala isso. Né? Então, você, você não é comum do nosso jeito, mas você é comum porque você sabe ler. Por isso, os não indígenas são comuns por isso. Porque são de uma outra forma de conhecimento. Daí outra viagem, não. Desde o princípio, o nosso conhecimento foi separado. O nosso Paul Akin de Niurgo falou que nós poderíamos valer da nossa existência a partir da oralidade. Os não indígenas valerão da, da, do conhecimento a partir da criatividade, da produção, materialização. Isso está claro para nós. E acabando o tempo, né? então nós temos essa, esse desafio de estar traduzindo isso a partir de uma motivação, a partir de um incentivo que é necessário. E finalizando, como eu falei, toda vez que eu venho aqui eu aprendo muita coisa com vocês, com a cidade. Né? Ver uh, um rio daqui toda de concreto sem nenhum barco, sem nenhuma canoa, né, rabetinha, ele fica surpreso, né? mas como é que pode? Né? E também é interessante a gente levar isso e colocar em prática isso em, em Manaus, né? na cidade de Manaus. Lá o pessoal está cimentando todas as Icarapé, estão lá colocadas. Tá. A questão, a gente lá odeia a mata, né? a política pública lá odeia a mata. Aí, discutindo uma vez, eu, eu falava, né? Poxa, eu, eu sempre estive em São Paulo, sempre fui visitar algumas praças, e a gente vê árvores centenárias. Legal, muita sombra. Quando vai para Manaus, você vê praças desertas, só de concreto. É, são experiências que a gente tem de aprender a reencantar, aprender a surpreender com nossa própria realidade. É quando você é incentivado a surpreender, você vai à busca. Quando você é, é, não é incentivado a surpreender, você se limita -se a olhar você mesmo como algo que está de segunda categoria. Então, acho que é isso um pouco. Obrigada, João Paulo. Eu agradeço, aproveito para agradecer a todos os, os componentes da mesa por todas essas apresentações. Uh, eu não sei se abrimos para o debate agora alguns minutos, porque... Então, então temos aqui aberto o debate. Meire Lifap, é, a minha pergunta ou questionamento, não sei, para o professor Marcos e para a Márcia, em relação à questão do ensino de línguas e a pós-graduação. Se eu considero que a questão das línguas indígenas é uma das questões mais importantes das licenciaturas indígenas, mas, ao mesmo tempo, um grande problema, por falta de profissionais e também por falta, às vezes, da nossa incapacidade de saber exatamente qual o local das línguas indígenas nesse curso. No nosso curso, nós temos uma disciplina no que chamamos de formação geral, no primeiro momento, de política linguística. Depois, só quem tem a, a disciplina de descrição de línguas indígenas é o, a, o grupo que vai para a área de linguagens, linguagens e códigos. Tivemos é, uma dificuldade muito grande de ter profissionais que trabalhasse com línguas indígenas. 
É depois do terceiro concurso, conseguimos duas pessoas, dois profissionais que são efetivos hoje, um fazendo doutorado na Unicamp, outro na, outra na UFRJ, com vocês, que é a professora Elisandra. No entanto, são da descrição de línguas indígenas, que fazem um papel fundamental no curso hoje. Melhorou muito após a vinda deles. Mas a questão do ensino de línguas, e que a Márcia falou um pouquinho sobre isso, me parece, se eu estiver equivocado, vocês podem dizer, que a pós-graduação e a questão do ensino de línguas indígenas, ainda não sei se, se, as pessoas, se nós não conseguimos inscritos para essa área por falta de profissionais que queiram ir para o norte, questão que o Maxi já tinha dito, é difícil as pessoas que queiram ir para lá, ou se é no, novo mesmo essa área temática do ensino de línguas na, e, e que possa é, futuramente os nossos alunos já formados, ingressarem na pós-graduação com o ensino de línguas, seria de fundamental importância para os cursos de licenciatura. Se alguém mais tiver perguntas, talvez... Bom, eu queria primeiro parabenizar muito todos os componentes da mesa, foi uma mesa belíssima. É, o primeiro comentário é, que eu gostaria de fazer é que, se é uma coisa importante na formação para pesquisa, é conseguir despertar o um encantamento dos alunos para a beleza e, e para a curiosidade. Né? Eu acho que a gente teve três falas de orientandos que colocaram em evidência isso. Eles, inclusive, disseram muito claro, é né? bonito pesquisar a língua, me reencantei. A retórica do Almir, eu já ouvi o Almir duas vezes só, mas eu estou aprendendo a ouvi-lo com atenção para entender o que, que ele incorporou da retórica dos juristas, que é uma retórica do nada, e o que, que é a retórica guarani, que também é muito forte. Né? Mas eu queria primeiro dizer isso, que foi muito importante, quer dizer, a beleza é, da iniciação à pesquisa que vocês trouxeram e demonstraram de forma brilhante. Né? Eu vou fazer uma pergunta pontual para cada um, porque tem muita coisa que interessa, eu vou fazer bem pontualmente. No caso do, do Marcos e, e da Márcia, é, ontem a Bruna Franqueza falou da falta de é, formação para alfabetização em língua indígena. Isso é uma grande lacuna nas, é, em todos os cursos de formação. A gente tem discutido isso, é muito difícil, é muito complicado. O Marcos é o pioneiro, ele começou justamente trabalhando com o projeto de alfabetização. E você nos fala hoje de essa entrada das ciências cognitivas na linguística. né? Na história da alfabetização, daquilo que se produz no campo da educação como alfabetização, tem uma influência muito forte a psicologia cognitiva, no primeiro momento, né? modificada depois por teorias mais sociais. Eu queria que vocês nos dessem uma notícia mais atualizada, um, de como anda a possibilidade de se falar em uma formação para alfabetização em língua indígena, é, como se isso tem, enfim, nos dias atuais, alguma retomada possível, e como é que você vem essa ideia de tentar usar os últimos, né, as explorações das ciências cognitivas, mas num diálogo profícuo com aquilo que já foi feito, porque, historicamente, na educação, é o, são os estudos da psicologia cognitiva depois do campo é, das ciências cognitivas né, mais recentes, que sempre definiram esses procedimentos que marcam a maneira como se lida com a alfabetização. Inclusive, hoje, eu reajo porque na minha família tem um belíssimo sobrinho de 12 anos que fechou, hoje está com 16, mas fechou o processo de alfabetização com 12. Hoje isso não é mais possível legalmente. E essas são as ciências cognitivas que dizem que toda criança vai ter que ser alfabetizada até os 8 anos de idade. Eu me revolto. Enfim, acho que aí a gente tem uma, uma... Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. É um tema muito importante e uma lacuna muito grande. Para o Gilton e para o João Paulo, eh, não deu tempo da de gente falar, nós temos uma experiência também de colegiado compartilhado. né? O colegiado dos nossos cursos, se o E fez parte, é metade indígenas, metade não indígenas. Eu gostei muito da ideia de ter um colegiado indígena que possa se reunir e depois uma representação no colegiado. A gente produziu uma série de artifícios na UFMG para driblar as demarcações institucionais e continuar, mesmo agora, com o curso regular, com o colegiado paritário, embora não seja essa a regra da universidade, a gente deu um jeito de vir lá. Queria que vocês falassem um pouco mais dessa importância de como é que vocês lidam com isso, inclusive formalmente, nós estamos precisando argumentar, porque a gente entra com essas propostas e a pouco a gente é expulsa 
é, pela estrutura universitária que não aceita essas presenças né, espúrias. Como? Tem alguém que não é nem aluno, né, a gente traz para o colegiado é, lideranças, sabes, né? Não é nem aluno, nem professor, e como é que era da estrutura? Né? Se vocês têm esse tipo de experiência, comentasse um pouco mais como é que isso vem funcionando do ponto de vista do colegiado indígena e do colegiado da pós-graduação. E a terceira pergunta é para a Jane, mas é uma demanda que eu já fiz, e para o Almires. É, nesses, é, no campo das, das ações afirmativas, esses embates em torno das questões jurídicas, eles são hoje decisivos, e a gente tem muito pouco material sistematizado. Se vocês têm notícia, têm a possibilidade, no sentido de avaliar e argumentar juridicamente as questões que dizem respeito, por exemplo, ao processo seletivo, o que é possível e o que não é possível fazer. Parte da minha irritação que vocês assistiram ontem, porque nós estamos vivendo dentro da UFMG, e aqui eu vou me permitir dizer isso, existe uma vaca sagrada chamada vestibular da UFMG, e cada vez que a gente adentra um pouco mais a experiência de ações afirmativas, esse monstro se apresenta e nos joga para trás. Então, é, um pouco da minha irritação, muita minha irritação vem do momento atual e a gente está precisando muito de argumentos jurídicos para internamente nas instituições se fundamentar e avançar. Se a gente poderia contar com alguma formulação pela experiência que vocês têm no campo. Obrigada. Olá, boa tarde. Primeiro, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o brilho de todas as apresentações. E, bom, tem algumas pessoas que não vejo há muito tempo. Eu vou juntar é, minha pergunta, uma coisa rápida, um, com base no, no que o Gilton falou, mas especialmente é uma pergunta para o João Paulo. Um, você é, enfatizou que, para além do tema da justiça social, das cotas, etc., quer dizer, a, a Há uma motivação, uma razão acadêmica fundamental é de arejamento da disciplina antropológica com a incorporação da diferença, né? para trazer para dentro do, do, do debate intelectual a, a diferença. E, e, e bom, retomando então, o que o João Paulo falou, é, e que eu tive a oportunidade de conhecer o projeto dele no semestre passado, quando estive na, na, na Universidade do Amazonas, é, e você falou dos peixes, falou da origem dos peixes, segundo o Tucano, mas você faz trabalho de campo observando cientistas do IMPA. E não sei se você pode falar uma frase sobre essa, essa experiência, porque você está lidando com cientista hard, é, é, que são seus informantes. Isso não é uma, um, uma paisagem comum. Né? Né? Não é sempre que a gente vê um indígena pesquisador. Então, um pouco da, da hora vamos, vamos ter então, mais uma só e, e rápida e vamos ter que encerrar eu adorei essa mesa acho que foi uma mesa assim, muito gigante né? e eu só queria colocar uma, uma questão que para mim é fundamental em termos das experiências de acesso à pós-graduação e a nossa experiência que vai completar daqui a pouco 10 anos ela tem sido feita da seguinte forma e nós temos usado o instrumento do PEC-PG como um fundamento para a entrada de, de alunos na pós-graduação. Então, toda aquela discussão que você falou, ela não aparece. A discussão, nós temos um convênio com as organizações indígenas, nós temos um convênio com a FOIR, nós temos um convênio com a Apoine, né? e eles fazem a seleção e eles indicam, e apenas chega para nós o projeto. Ver um pouco a questão do projeto, que é o que nós vemos. Mas a indicação, a seleção é feita pela própria organização indígena. Né? Eu acho que é uma questão muito mais evidente em termos da qualidade, em termos também do compromisso. Né? Mas eu queria perguntar outra coisa <risos> e, ao mesmo tempo, colocar o João Paulo para falar. <risos> é, eu estou com o orientando Tucano, que é o Oséias, né? que faz um pouco da, que faz parte também do mesmo povo do, do, do João Paulo. E eu sei que eles estão trocando e-mails, porque, de vez em quando, vem uma pergunta e vai pergunta para lá e vem pergunta para lá. Eu gostaria de saber um pouco dessa conversa entre os alunos tucano da pós-graduação no Brasil. Bom, então, 
encerramos as perguntas. Quem começa? Vamos pedir que as respostas sejam também mais breves. Dez minutos. Bom, vou tentar responder a pergunta que foi endereçada a nós. No caso do, da Universidade Federal do Pará, eu acho que a institucionalização de um programa de ações afirmativas para povos indígenas e populações tradicionais é, apoiado pela Ford, empoderou o grupo. Então, qualquer discussão sobre povos indígenas na Universidade Federal do Pará, eu sou chamada, porque eu coordeno o grupo. Né? Isso tem dado outro tipo de problema, mas isso é importante a gente colocar. Quanto às questões jurídicas, eu aprendi, estando no direito desde 2005, a argumentar com, com os juristas e com os procuradores. Então, eu argumento com a Convenção 69, que ela só foi aprovada em 2004 no Brasil, né? e com a Declaração da ONU para Povos Indígenas. E aí, eu tenho me dedicado a estudar esse campo entre a antropologia e o direito, estudando as decisões da Corte Internacional, trabalhando com elas, eu trabalho no direito com todas essas decisões, então, eu vou buscar argumentos e especialistas. Eu vou buscar a em Rádio, eu vou buscar é, as pessoas que trabalham com o Saramacá e assim por diante. Então, eu vou me valendo dos peritos antropólogos para argumentar contra a universidade. A outra questão é que todo mundo tem receio do diferente. Então, o diferente ninguém trata, manda uma mulher dos índios tratar, que sou eu. E acho que há uma dissonância enorme entre os campos diferenciados. A vaca sagrada do vestibular, nós conseguimos romper mostrando que os corretores de redação na universidade não tinham a capacidade necessária para preencher os requisitos da 169. Então, pela primeira vez na universidade, que diferente da Unicamp, por exemplo, que tem uma série de pessoas que não necessariamente são formadas em leitos, pelo menos quando eu estava lá, a gente tinha acesso até à correção de redação, na Universidade Federal do Pará, isso é exclusividade do Centro de Letras, exatamente porque tem uma remuneração bastante alta para isso. Então, nós rompemos e botamos os antropólogos a fazer as correções, porque a redação ela não se pauta pela correção gramatical, ela se pauta pela possibilidade de comunicar e de narrar algo que seja compreensível por quem lê. A dificuldade de começar a escrever no vestibular indígena e no vestibular para os quilombolas, ela é muito difícil. E é, eles ficam horas olhando até começar a narrativa. E a gente também tem uma demanda diferenciada para essa narrativa. A gente começa fazendo uma sugestão e solicitando que conte uma história, que narre. A gente faz a cada vez uma demanda diferenciada. Isso tem dado certo, né? embora tenha outros problemas para mais adiante, porque essa é a única prova que a gente não pode desistir no vestibular, que é a de português e de redação, porque é uma legislação do MEC. Né? E o restante a gente faz na entrevista oral. Então, acho que essas, essas quebras, e ninguém quer entrevistar os indígenas porque todo mundo tem receio deles, Acho que pensa que vão comer a perna da gente, alguma coisa parecida. Então, ninguém quer participar. É difícil selecionar as pessoas para isso. E no primeiro vestibular, no primeiro vestibular específico, a gente não teve é, indígenas participando. A partir do segundo, como nós já tínhamos as pessoas da pós-graduação, elas todas foram incluídas em cada uma das bancas, porque nós fazemos prova em quatro campos da universidade. Então, a gente incluiu assim. Então, é uma, uma demanda diária, entendeu? E aí eu tentei, com o grupo de pesquisa, me qualificar dentro do direito para responder a essas demandas. Eu comparo uma série de questões e escrevo sobre políticas afirmativas sistematicamente, inclusive registrando os processos que a gente fez, porque isso é uma carência no Brasil inteiro. Difícil achar o periódico que publica. Eu tenho uma escapatória que se chama Espaço Ameríndio, que é uma revista virtual da, U... da URGS, onde eu tenho escrito sistematicamente junto com outras pessoas e a gente tem 
trabalhado com essa, com essa possibilidade. Né? Evidentemente que eu sou extremamente ajudado pelos meus orientandos de direito, que hoje em dia quase todos estão mais no direito do que na antropologia. E também eu tive que me qualificar para responder às demandas judiciais do vestibular. Eu respondo, em média, a cada processo, umas 18 ou 19 demandas, em torno de 20 demandas por processo seletivo. Então, isso é uma questão que a universidade não trabalha com isso, o procurador não responde por isso. Então, quando manda prender o reitor porque o indígena não passou no vestibular, lá vai a advogada, que não é advogada, é um rabo lá, né? fazer a, a, o, a comunicação. Eu faço uma instrução técnica, porque eu não tenho condições de fazer parecer. E, interessante, é essa instrução técnica que é entregue para quem demanda. É só isso. Tentando responder, comentando as perguntas aqui que foram feitas, é, essa questão do ensino de línguas, é, alfabetização, é uma, uma questão velha né, na educação escolar indígena. E, é, para te dizer a verdade, eu não conheço nenhum programa, algum tipo de curso que, sabe, voltado para isso. Entendeu? É... Hum, até existem, muitas línguas já existem, assim, gramáticas é, nas línguas indígenas. Eu tive essa experiência porque no Caingang existe uma gramática básica, mas com a formação que a gente tem, que não é de linguista, como o professor Marcos estava colocando, que a linguística é essa coisa realmente... É, é difícil, é, é sabe, um estudo muito... É muito duro, eu diria assim. É, que, e, para os professores indígenas, assim, é, é grego, muitas explicações, né? O que a gente tentava fazer era entender o português, uma das coisas que eu tentei fazer, né? Português para depois entender o caingang, mas você vê que as línguas indígenas são totalmente diferentes, são coisas, sabe, é, totalmente diferentes que você tem. É, o que, em relação à pergunta da professora Ana, é, notícias atuais disso... É, para o ensino de línguas, talvez, assim, é, uma, sei lá, não sei se eu deveria falar isso, é uma informação em off, né? Assim, é, parece, que existe um pro, ó, parece que existe um projeto de gramática pedagógica, né? No Rio de Janeiro, Museu Nacional, Museu do Índio e tal. É para tentar resolver essa questão. E... e em uma das universidades do Paraná também, me parece, não tenho certeza, Londrina também está com essa, essa, essa proposta de gramática pedagógica, né? porque realmente para nós é muito difícil. Depois que o aluno aprende a ler e escrever em Caingang, praticamente assim, você não tem como aprofundar com a formação que a gente tem de professor indígena, né? é, licenciatura e tal, você não tem como aprofundar é, no, no ensino da, da gramática. Então, é, uma das coisas legais que eu acho é essa grama, a, proposta de gramáticas pedagógicas, né? que é um, uma maneira de você traduzir também esse conhecimento da gramática é, para o professor, possibilitar o professor né, trabalhar com isso. É, em relação é, a, as pesquisas, né? o professor estava colocando antes, as pesquisas, os estudos psicolinguísticos, eu... Tá, tá, Está bem rapidinho. É, é, os estudos psicolinguísticos é, tem sim a possibilidade de estar, estar ajudando. É, tem várias pesquisas em, em várias áreas né, do conhecimento é, sobre ensino de L1, língua materna, língua, é, segunda língua e tal. E eu acho que é importante também no ponto de vista de que todas as situações colocadas aqui em relação à alfabetização, ensino de línguas, muitas vezes são ignorados, né? Você tenta falar disso, mas, sabe, é, é ignorado isso. Então, essas pesquisas, é, elas podem dar mais visibilidade a todas essas questões. É, é só isso. Obrigada. Ah, uma última coisa. É que eu esqueci de falar, que eu deveria ter falado. É, é, eu estou nessa pós-graduação por uma bolsa da, da, da Ford. Não, não seria possível.
Tá, em um minuto, eu prometo. É, Ana, em relação à sua pergunta, é, podemos conversar depois? Mas, assim, quando eu disse que a institucionalidade é selvagem, não é metáfora, não. É, eu tenho permitido muita coisa. Ainda a UFAM é uma instituição assim, que você pode é, tem condições de, de inventar e passar pelos, de forma muito tranquila pelos colegiados, pelas instâncias, entende? Então, quando nós decidimos isso, representação indígena no colegiado, formar o colegiado indígena, é no âmbito do colegiado da pós-graduação e pronto, acabou. Vai para a ata e nunca ninguém falou mais nada. Então, é um momento ainda de muita liberdade do, da institucionalização. Por isso eu aprendi sempre, sim ou não, sim senhor ou não senhor. Então, <risos> sempre essa. É, então, resumidamente falando, meu projeto é, com título seguinte, Um Olhar Indígena sobre a Ciência. É, a minha etnografia, os dados etnográficos, vai ser analisado a partir da epistemologia tucana, é, orientado pelo professor Gilton. É, na questão de colegiado indígena, é, foi formalizado o colegiado indígena como articuladora dentro do, do mestrado, é, para que pra articular junto com organizações e junto com os outros estudantes, independente de mestrado, doutorado, doutorando ou graduação. Então, nós temos essa articulação junto com organizações, COLHAB, OMIAB, o, né, o CAF e COIPAM. Né? A gente discute isso, demanda isso, né, leva isso ao conhecimento do movimento indígena, junto com os outros estudantes. E também, é, para nós, é um processo de aprendizado, que nós não temos também um, uma fórmula, uma teoria já, já pensada em relação a isso. Dessa discussão, nós apresentamos, de acordo com a, a nossa discussão dentro do colegiado do Pepe Gás, que tem avançado bastante, a partir, sobretudo a partir dessa reflexão, da, da nossa não entrada dos do indígenas é, até pegar na última seleção. É, em relação ao contato com, entre os tucanos, de fato, a gente tem trocado muitos, muitas ideias, né? mas um ponto central que nos é, inculca muito e nos aflige muito é exatamente essa. Como é que eu, tucano que vem da oralidade, etc., que nosso modo de pensar, de produzir conhecimento, de trocar conhecimento, não é nesse patamar de sentado, um aqui, outro ali, né, mas de outro jeito. E como é que nós podemos fazer diferença dentro da universidade, dentro do mestrado, dentro do programa de geração? E quais seriam as nossas contribuições em relação a isso? Essas são perguntas que a gente sempre troca de ideias. Inclusive, quando foi para propor essa, essa fórmula de seleção para o colegiado do PPH da UFAM, eu, a gente elaborou, o professor elaborou uma pré-versão, circulou para todas as organizações e para todos os, os estudantes indígenas que eu conheço, né, que são os amigos. E uma das contribuições que, que foi importante foi do Alzeia, que ele fez uma contribuição bastante significativa, como do, do padre Justino também, que foi expressamente é, colocado. Poderia falar muita coisa, mas estamos com fome. <risos> Pois é, então vamos, continuamos mais tarde, estamos todos com fome.